হ্যালো एवरीवन আজকে হচ্ছে আমরা তোমাদের মডার্ন ফিজিক্সের নতুন একটা লেকচার স্টার্ট করতেছি তো আজকের লেকচারে হচ্ছে আমরা তোমার ওই যে আলোক তড়িৎ ক্রিয়া যে ম্যাথগুলো আছে সেই ম্যাথগুলো করব এবং আমাদের হাতে যদি সময় থাকে তাহলে আজকে আমরা ডি ব্রগলি তরঙ্গদের্ঘের টপিকটা আমরা আজকে স্টার্ট করব সো আমি আশা করতেছি তোমরা আগের লেকচারগুলো দেখে আসছো কারণ আজকের লেকচারটা আগের লেকচারগুলো रिलेटेड সো আজকের লেকচার স্টার্ট করার আগে এটা হচ্ছে আমাদের ভাই মেইন ফেসবুক গ্রুপ তুমি যদি এখানে জয়েন দাও না থাকো তাহলে তুমি এখানে জয়েন দিতে পারো তাহলে চলো আমরা আজকে আমাদের প্রথম ম্যাটটা দিয়ে স্টার্ট করি আসলে আমরা এই ম্যাটটা করি ফারস্টে দেখো এই ম্যাটটা তো আমাকে কি বলতেছে 7.6 পয়েন্ট সিক্স ইন্টু টেন টু দি পাওয়ার ফোরটিন হার্চ কম্পাঙ্কের বিকিরণ কোনো ধাতব পৃষ্ঠে আবতিত হলে সর্বোচ্চ এত জুল শক্তিসম্পন্ন ইলেকট্রন নিশ্চিত হয় ওই ধাতব পৃষ্ঠ হতে ইলেকট্রন নিঃসরণের জন্য সর্বনিম্ন কত কম্পাঙ্কের বিকিরণ প্রয়োজন হবে তাহলে দেখো কী কী দেওয়া আছে তোমার কাছে ইনফরমেশান এখানে তো যেটাকে আমরা সলিউশন করতে চাই দেখো এখানে ফার্স্টে বলছি কি এত কম্পাঙ্কের বিকিরণ কোনো ধাতব পৃষ্ঠে আপতিত হলে তাহলে এটা হচ্ছে আপতিত আলোর কম্পাঙ্ক তো আপতিত আলোর কম্পাঙ্ককে আমরা অ্যাপ দিয়ে প্রকাশ করি তাহলে এটা হচ্ছে সেভেন পয়েন্ট সিক্স ইন্টু টেন টু দি পাওয়ার ফোরটিন হার্চ কেমন বলছে সর্বোচ্চ এত জুল শক্তি সম্পন্ন ইলেকট্রন নিশ্চিত হয় তাহলে এই যে ইলেকট্রনের শক্তি মানে গতিশক্তি যেটা ছিল ইকেম্যাক্স তাহলে এখানে ইকেম্যাক্স মানে কত ওয়ান পয়েন্ট এইট ইন্টু টেন টু দি পাওয়ার মাইনাস নাইনটিন জুল তারপরে বলতেছে ওই ধাতব পৃষ্ঠ হতে ইলেকট্রন নিঃসরণের জন্য সর্বনিম্ন কত কম্পাঙ্কের বিকিরণ প্রয়োজন ভাই সর্বনিম্ন মানে কোনটা ওই যে সূচন কম্পাঙ্ক এফ নট কত হবে তোমাকে এখানে জিজ্ঞেস করা হয়েছে আর এখানে এইচ দেওয়া আছে এখানে সিক্স পয়েন্ট সিক্স টু ইন্টু এইচ এর ভ্যালু কত এখানে এখানে এইচ এর ভ্যালু দেওয়া আছে সিক্স পয়েন্ট সিক্স টু ইন্টু টেন ইনভার্স থার্টি ফোর জু সেকেন্ড ওকে তাহলে এফ নট আমাকে বের করতে বলছে কীভাবে বের করবো ভাই আমরা সবাই জানি এইচ এফ ইকুয়াল টু হচ্ছে ভাই তোমার এইচ এফ নট প্লাস হচ্ছে ভাই তোমার ছিল ইকে ম্যাক্স এই ফর্মুলা আমরা সবাই পরে আসছি তাহলে এখান থেকে আমার এফ নটটা লাগবে তাহলে এইচ এফ নটকে এক পাশে রাখি তাহলে ইকে ম্যাক্সটাকে আমরা ওই পাশে নিয়ে যাই তাহলে এটা মাইনাস হয়ে যাবে এখানে তারপর আমার তো এখানে এফ নট বের করতে হবে তাই সবাইকে আমি এইচ দিয়ে ভাগ করে দিই তাহলে এখানে এইচ এস কাটা গিয়ে এখানে শুধু এফ থাকবে আর এখানে ইকে ম্যাক্স ডিভাইডেড বাই তোমার এখানে এইচ থাকবে তাহলে এখানে তুমি যদি ভ্যালুগুলো বসাই দাও এফ এর ভ্যালু হচ্ছে সেভেন পয়েন্ট সিক্স ইন্টু টেন টু দি পাওয়ার ফোরটিন মাইনাস তারপর তোমার এখানে ইকে ম্যাক্সের ভ্যালু কত ওয়ান পয়েন্ট এইট ইন্টু টেন ইনভার্স নাইনটিন জুল আর এইচ এর ভ্যালু তোমার এখানে সিক্স পয়েন্ট সিক্স টু ইন্টু টেন ইনভার্স থার্টি ফোর তাহলে এখান থেকে আমাদের সূচন কম্পাঙ্ক এফ নট বের হয়ে আসবে সো এফ নট ইকুয়াল টু আসবে আমাদের এখানে আমরা যদি ক্যালকুলেট করি সেভেন পয়েন্ট সিক্স ইন্টু টেন টেন টু দি পাওয়ার ফোরটিন মাইনাস ওয়ান পয়েন্ট এইট ইন্টু টেন ইনভার্স নাইনটিন ডিভাইডেড বাই সিক্স পয়েন্ট সিক্স টু ইন্টু টেন ইনভার্স থার্টি ফোর সো এটা আসছে আমার কাছে এখানে ফোর পয়েন্ট এইট এইট ইন্টু টেন টু দি পাওয়ার ফোরটিন হার্চ ফোর পয়েন্ট এইট এইট ইন্টু টেন টু দি পাওয়ার ফোরটিন হার্চ কেমন এটা হচ্ছে আমার কাছে এখানে আনসার তাহলে চলো আমরা নেক্সট ম্যাথে যাই ভাই আসতে আমরা এখানে নেক্সট ম্যাথটা দেখে আসো দেখো নেক্সট ম্যাথ আমাকে কি বলা হয়েছে এখানে যে কোনো ধাতব পাতের কার্যপেক্ষক মানে ফাই দেওয়া আছে ফোর ইলেকট্রন বোল্ট এর উপর টেন টু দি পাওয়ার ফিফটিন হার্চ কম্পাঙ্কের আলোক রশি আপতিত হলে উক্ত ধাতব পাত হতে কোনো ইলেকট্রন নিশ্চিত হবে কি যদি নিশ্চিত হয় তাহলে কত ব্যাগ নিয়ে ইলেকট্রন নিশ্চিত হতে পারে চলো এটা খুবই সিম্পল ম্যাথ আমি তোমাকে দেখাই এখানে ফার্স্ট অফ অল এখানে আমার কার্যপেক্ষক ফাই মানে দেওয়া আছে কত ফোর ইলেকট্রন ভোল্ট তো এটাকে যদি আমি জুলে নিয়ে যাই তাহলে ওয়ান টেন ইনভার্স নাইনটিন দিয়ে আমরা গুণ করে দিব তাহলে এখানে কত আসবে ফোর ইন্টু ওয়ান পয়েন্ট সিক্স ইন্টু টেন ইনভার্স নাইনটিন তাহলে এটা আসবে সিক্স পয়েন্ট ফোর ইন্টু টেন ইনভার্স নাইনটিন জুল তাহলে এটা হচ্ছে আমার কার্যাপেক্ষক এখন আমি এখানে আপতিত আলোর কম্পাঙ্ক হচ্ছে এখানে কত টেন টু দি পাওয়ার ফিফটিন তাহলে আমাদের ইলেকট্রন বের হবে কি হবে না এটা মানে নির্ধারণ করে কে তোমার আপতিত আলোর শক্তি যদি ফাই থেকে বড় হয় তাহলে বের হবে বা সমান হয় তাহলে বের হবে তাহলে আমরা এখানে দেওয়া আছে দেখো আপতিত আলোর কম্পাঙ্ক এখানে কিন্তু আমার এফ দেওয়া আছে আপতিত আলোর কম্পাঙ্ক এফ ইকুয়াল টু কত টেন টু দি পাওয়ার ফিফটিন হার্স দেওয়া আছে তাহলে চলো আমরা এখান থেকে বের করে ফেলি সুতরাং আপতিত আলোর শক্তি আপতিত আলোর শক্তি তাহলে আমরা এখান থেকে ইটা বের করে ফেলি তাহলে এটা কথা আসবে এইচ এফ এইচ হচ্
सिक्स फोर इंटू टेन बार थार्टी फोर इंटू टेन टू दि पावर फिफ्टीन सो इट आसते सिक्स पॉइंट सिक्स फोर सिक्स पॉइंट सिक्स फोर इंटू टेन इन बार्स नाइनटीन जुल ताल भाई इट अबियसलि तुम्हारा चेटे थे बड़ो कारण एट सिक्स पॉइंट फोर एट सिक्स पॉइंट सिक्स फोर तरह ये क्योंकि अवश्य अवश्य इटे दिए क्योंकि बड़ो है तो अवश्य अवश्य तुम्हारे क्या इलेक्ट्रन निश्चित है एखे मैं लिखब एखे तुम्हारे एखे क्यों जो इ जेटा से फाइव के बड़ो अर्थात धात पृष्ठ होते इलेक्ट्रन निश्चित है अर्थात धात पृष्ठ होते इलेक्ट्रन निश्चित है कम अच्छा एम जिज्ञेस कर से फार्ष्ट जिज्ञेस कर निश्चित है कि ना तुम तो बेर निश्चित है तर बेर करते कत बेगे निश्चित है तो हमें सबाई जानी जी परमाण एनार्जी तुम्हें दिस तर एक अंश फाइव खरच हो और एक अंश नहीं गतिशक्ति प्राप्त हो हाफ एम बी मैक्स स्कोयर ये बी मैक्सा कत है से तुम्हें बेर करते बोलते से कम तेज़ क्या भाव करबर एखे एच एफ एर भैल्यू अलरेडी हमें जी एच एफ माइनस फाइव करबर एखे इटा के तरह टू दिए गुण दिए दीब तो एखान पाँची हमें एम बी मैक्सर स्कोयर से खान भाई भी मैक्स बेर करते हैं कत बेगे निश्चित है तेल भी मैक्स इक्ल टू आस रूट ओवर रूट ओवर एखे तरह थको भाई टू इंटू एच एफ माइनस फाइव डिवाइडेड बै एम और यार ऊपर रूट कर दिस कम तेल कत आस देखो तेल जो भैलूगुल्लो बसा दी एखे एक बार तो देखो ये कत आस टू इंटू एच एफ एच एर मान कत सिक्स पॉइंट सिक्स फोर टेन एंड बार्स थार्टी फोर तपर एफ एर मान कत टेन टू दि पावर फिफ्टीन हार्स एच एफ माइनस फाइव फाइवर मान कत भाई सिक्स पॉइंट फोर टेन एंड बार्स नाइनटीन जुल अच्छा और ये देखो एम एर मान कत भाई जेहतु इलेक्ट्रन कथा बोलने तेरे नाइन पॉइंट वन इंटू टेन इन बार्स थार्टी वन तेल एखान इजिली क्योंकुलेशन कर भी मैक्सा बेर फिलते पर कत बेगे निश्चित है से कलकुलेशन करी तेल टू इंटू सिक्स पॉइंट सिक्स फोर इंटू टेन इन बार्स थार्टी फोर इंटू टेन टू दि पावर फिफ्टीन माइनस सिक्स पॉइंट फोर इंटू टेन इन बार्स नाइनटीन सो डिवाइडेड बै नाइन पॉइंट वन इंटू टेन इन बार्स थार्टी वन तो ये रूट कर दाओ तो यहाँ आसने टू पॉइंट टू नाइन सिक्स सिक्स टू पॉइंट टू नाइन सिक्स सिक्स इंटू टेन टू दि पावर फाइव मीटार पार सेकेंड कम ये हमारे एखे आंसार आशा कर बुझते सो तुम्हारा निजे क्योंकुलेशन एक देखिए प्रसेस ठीक है क्योंकुलेशन एक चेक कर देखिए तुम्हारे आंसार तो नेक्स्ट रंगे जाए सो नेक्स्ट रंगे हमें कि बोलते देखो जो धातु क्षेत्र में फटो इलेक्ट्रन निश्चरण में सूचन तरंग दर्ग देव से यो कार्यपेक्षक टाइम इलेक्ट्रन बोल्ट निर्णय करते बोलते खूब इजी मैं बुटेक्सर क्वेश्चन अनेक सोचा है नर्माली सूचन तरंग दर्ग लैमडा नट देव से कहता छय हजार एंगेस्ट्रोम तो भाई इटे तेल मिटारे नीते छय हज़ार इंटू टेन इन बार्स टेन नहीं तो मिटार तो हाँ के कार्यपेक्षक फाइव बेर करते बोलते फाइव मैंने चाहिए एस सी वाई लैमडा नट एस सी वाई लैमडा नट तेने भू बसा दे भाई भैलू बसा दी कत है एच एर भैलू हम सिक्स पॉइंट सिक्स फोर इंटू टेन इन बार्स थार्टी फोर सी हम थ्री इंटू टेन टू दि पावर एट और लैमडा नट हम तुम्हारे छः हज़ार इंटू टेन इन बार्स टेन तेल एखान जो क्योंकुलेशन कर फाइव चले आस जूल एकक आस तो सिक्स पॉइंट सिक्स फोर टेन एन वार्स थार्टी फोर इंटू थ्री इंटू टेन टू दि पावर एट डिवाइडेड बै तुम्हारे छः हज़ार इंटू टेन एन वार्स टेन अच्छा सो एखे आसान थ्री पॉइंट थ्री टू इंटू टेन एन वार्स नाइनटीन तुम्हारे आस नाइन जूल आसा तो हमारे इलेक्ट्रन बोल्ट प्रकाश करते हैं सो ये कभी करते भाग कर देव वन पॉइंट सिक्स इंटू टेन एन वार्स नाइनटीन दिए थ्री पॉइंट थ्री टू इंटू टेन इन वार्स नाइनटीन एटे वन पॉइंट सिक्स इंटू टेन इन वार्स नाइनटीन दिए भाग कर दी हमें किसी पे जाब इलेक्ट्रन वोल्टे ओके कारण हमें जी वन इलेक्ट्रन वोल्ट मैंने जुल तो फाइव मैंने कथा आसो तेल तेल के तुम डिवाइड कर दाओ 
1.6 into 10 inverse 19 so it has to be 2.075 2.075 electron volt so it has to be answer so it has to be answer so it has to be answer so it has to তাহলে আমরা নেক্সট রঙে যাই দেখি নেক্সট রঙে আমরা কি দিছে এখানে দেখো নেক্সট রঙে আমাকে বলতাছে একটি ধাতব পাতে 1000 অ্যাঙ্গস্ট্রম তরঙ্গদৈর্ঘ্য বিশিষ্ট অতি বেগুনী রশ্মি আপতিত হলে তার মানে এটা হচ্ছে আপতিত আলোর কম্পাঙ্ক তা বন্ধ করতে যদি তা ইলেকট্রন নিঃসরণ করতে বন্ধ করতে নিঃসরণ হয় তা বন্ধ করতে হলে 1.2 ভোল্ট নিবৃত্তি বিভব প্রয়োগ করতে হয় মানে বিএস দাও আছে এখানে আপতিত রশ্মির কম্পাঙ্ক শক্তি এবং ধাতব পাতের কার্যবেক্ষণ নির্ণয় করতে হচ্ছে খুব ইজি অঙ্ক কি কি দাও আছে চলো আমরা আগে নোট ডাউন করি তাহলে फार्स्ट बस कि देखो एक धात पथे यो तरंगदर्घ्य विशिष्ट आलोक से आपदित हो आपदित आलो तरंगदर्घ्य एक हज़ार एंगस्ट्रम तो ये मैं मीटारे नीले एक हज़ार इंटू टेन इनवार्स टेन मीटार अथवा मैं लिखते चाहिए टेन इनवार्स सेभेन मीटार रईट तपर बस कि देखो तरह तुम्हारे एर पर बस हे बंद करते भोल्ट निवृत्ति प्रयोग करते हैं मैं भी एस स्टपिंग पटेंसियल देव आन पॉइंट टू भोल्ट एन क्वेश्चन कर फार्स क्वेश्चन एखे कम्पांग निर्णय कर एफ आपत्ति रश्मि कम्पांग एफ मैं आप सी वाई लैमडा तेज भूगुल बसाय दी तरह सी आर भूल हमारे थ्री इंटू टेन टू थी फोर एट और लैमडा भूल हमारे हमारे टेन इनवार सेभेन जो भू बसाई कत पा देखो थ्री डिवाइडेड ब्री इंटू टेन टू थी फोर एट टेन इनवार सेभेन सो इन आसान थ्री इंटू टेन टू दि पार फिफ्टीन फिफ्टीन हार्ट कम तरह हमारे आंसार कम्पांग में पे गेसि तरह हमें क्वेश्चन की करते शक्ति बेर करते बस आपत्ति रश्मि शक्ति एट खूब इजी क्या देखो आप आपत्ति रश्मि शक्ति इक्ल टू एच एफ एच सी बैल लैम्डा जेटाई तुम्हें बेर करो आपत्ति रश्मिर शक्ति एच इंटू एफ तेल एखे देखो एच एफ जी है तो एच एफ सिक्स पॉइंट सिक्स फोर टेन एन वार्स थार्टी फोर और एफर पर थ्री इंटू टेन टू दि पावर फिफ्टीन सो एखे आस पॉइंट सिक्स फोर इंटू टेन एन वार्स थार्टी फोर इंटू थ्री इंटू टेन टू दि पावर फिफ्टीन सो जस्ट हमारे वन पॉइंट नाइन नाइन टू इंटू टेन एन वार्स एटीन जुल वन पॉइंट नाइन नाइन टू इन टू टेन इन वार्स एटीन जुल आसा ओके आशा करपर एट आंसर तो आशा करी बुझते तो हमारे एखे आसते आंसर हमारे धातवपतर कार्यवेक्षक मैं फाइन निर्णय करते बस फाइ तो फाइव क्या भाव बेर करते गते सबा जी एच एफ इक्ल टू फाइ प्लस इविएस है তাহলে এখান থেকে তাহলে ফাই কত আসবে এইচ এফ মাইনাস ইভিএস তাহলে ভ্যালু বসাই দাও ফাই এইচ হচ্ছে সিক্স পয়েন্ট সিক্স ফোর ইন্টু টেন এন ভার্স থার্টি ফোর অথবা আমি এইচ এফ এগুলো তো ডাইরেক্ট লিখতে পারি এইচ এফ তো আমি এখানে পাইছি শক্তি কত ওয়ান পয়েন্ট ওয়ান পয়েন্ট নাইন নাইন টু ইন্টু টেন এন ভার্স এইটিন মাইনাস इविएस इ हम पॉइंट सिक्स इंटू टेन इनवार्स नाइनटीन और भि एस हमारे कहते हैं वन पॉइंट टू वोल्ट सो जो क्योंकुलेशन करी तक एखान फाइव पे जा माइनस वन पॉइंट सिक्स इंटू टेन इनवार्स नाइनटीन इंटू वन पॉइंट टू सो एट आसान वन पॉइंट एट इंटू टेन इनवार्स एटीन जुल वन पॉइंट एट इंटू टेन इनवार्स एटीन जुल ओके ये हमारे एखे तरह आंसर एट हमारे कार्यपेक्षक आशा करी आप एखे बुझते भाई तेल एटे कार्यवेक्षक आंसर अच्छा तरह चलो मैं नेक्स्ट जाए पर हमारे आंसर मैं नेक्स्ट अंक देखी देखो नेक्स्ट अंक मैं कि बताते हैं नेक्स्ट अंक ये हमें बला हे छब्बीस एंगस्टन तरंग दैर्घ्य एक धातु पिछा आवोधित हम निश्चित इलेक्ट्रन सर्वाधिक गतिशक्ति निर्णय करो कार्यवेक्षक देव आज टू पॉइंट थ्री इलेक्ट्रन भोल्ट खूब इजी मैथ देखो ये आपत्ति आलो उर्कशी तेरे तरंग दुर्ग देव आमडा हेखने छब्बीस एंगस्ट्रम ये लिखते मीटारे छब्बीस इंटू 
10 मर्स 10 मीटर शर्बती को दिशुक्ति निर्णय करो माने ई के मैक्स बेर को तो बोलते से अरे कहने फाइ दवा से कार जब एक कोक 2.3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट तारे इधर से हमने जुड़े नहीं तेरे 2.3 क्या हमरा 1.6 आ 10 इन्वर्स 19 शादी गुण बोल दी बो तारे कहना आज बेर 2.3 इनटू 1.6 इनटू 10 इन्वर्स 19 त टेन इन्वर्स 19 जूल आस्ट है क्या मुन एक उन देखो एक उन आमा की गेम एक्स बेर कुत्ते बोलते हैं तलाम रजने एसी वाले लैम्डा आप उस जरूर शक्ति एसी वाले लैम्डा इक्वल टू फाइ प्लस ई केम एक्स तले इकने तले ई केम एक्स टक उतार जाए भाई एसी डिवाइडेड बाय लैम्डा माइनस फाइ तो देखना हमारे एक एमएक्स इक्वल टू आज बे एच इनटू सी दर भलो को तो एच भलो सिक्स पॉइंट सिक्स फोर इनटू टेन इन्वर्स थर्टी फोर सी होते हैं थ्री इनटू टेन तो दिपावर एट आर लैम्डा होते हैं तुम्हारे खाने छब्बीस इनटू टेन इन्वर्स टेन सेकंड देखो तुम्हारे चाहे एक एमएक्स चला आज बे एच इनटू सी डिवाइडेड बाय लैम्डा माइनस फाइव आज बे तो लेट आज बे सिक्स पॉइंट सिक्स फोर इनटू टेन इन्वर्स थर्टी फोर सी होते हैं थ्री इनटू टेन तो दिपावर एट डिवाइडेड बा� छब्ब तो टेन इनवार्स टेन सो इटा आस सेवन पॉइंट सिक्स सिक्स इंटू टेन इनवार्स नाइनटीन जुल तो जो जो तुम चाहिए ये इलेक्ट्रन मोल लिखते पो जो एखे इलेक्ट्रन मोल लेखा तुम ये लिख लो हाँ कमप्लीटलि ओके आशा करी एटे बुझते भाई एक दौ एक सेकेंड हमें तो एखे फाइट आगे बद दी नहीं सरि ख्याल कर नहीं भाई यहाँ हमें देखने तो हमारे फाइट आगे बात दी नहीं तो देखने तो फाइव माइनस अब एक टा फाइट आगे तो फाइव बोलो चाहे मतलब देखने थ्री पॉइंट सिक्स एट इनटू टेन इन्वर्स नाइनटीन सॉरी भाई हमें ख्याल करनी है आज चले फाइट आगे बात दिया हुई नहीं तो देखने देखो तुम्हारा चाहे इके मैक्स चले आज बे तो हम तार पर तो हमारे खाने माइनस 3.68 इनटू 10 इन्वर्स 19 सो जस्ट हमारे कैसे खाने 3.98 इनटू 10 इन्वर्स 19 जूल तुम इस रेट की लेटर मोड़ लिखो समझ सकना ही लेकिन जस्ट 1.6 इनटू 10 इन्वर्स 19 दे भाग कर दो सो जस्ट पे तो हमारे खाने 2.488 2.488 इलेक्ट्रॉन फोल्ड जे कौन ऐटा तो लिख ले हो तले इट अच्छा मरेगा ना आंसर, ओके? सारे में भी पोथमी ख्याल करी नहीं, इट फाइट टाइम बात दी नहीं, तले इट अच्छा तो मरेगा ना आंसर। अच्छा, तले चलो मर नेक्स्ट टॉन्ग जाइ भाई, देखिए नेक्स्ट टॉन्ग का मधुरी की दिसे, नेक्स्ट टॉन्ग को तो देखो खूबी सिंपल, सुचन दरों को कार्य जब एको कुछ है फाइ जब अच्छे एसी बाई लैम्डा नॉट एसी बाई लैम्डा नॉट तले कहने को दस बे देखो एचर भी रोच्चे सिक्स पॉइंट सिक्स फोर इनटू टेन इन्वर्स थर्टी फोर सीर भी रोच्चे थ्री इनटू टेन टू दी पॉर एट आर लैम्डा नॉट अच्छे तले कहने छह हजार आठ सौ इनटू टेन इन्व थ्री इंटू टेन टू दि पावर एट डिवाइडेड बै छह हज़ार आठशो इंटू टेन इन्स टेन सो इटे हमारे टू पॉइंट नाइन टू नाइन तो कत देखो टू पॉइंट नाइन टू नाइन इंटू टेन इन्वर्स नाइनटीन जुल तुम चल रहा इलेक्ट्रन बोलो लिखते पर दस तारीख टाइम कर दी भाग कर दीवा वन पॉइंट सिक्स इंटू टेन इन्वर्स नाइनटीन दिए भाग कर दीवा तेज़ आसान वन पॉइंट एट थ्री इलेक्ट्रन बोल्ट एक तो दिख ले हुए से जूले दिख लो हो भी इलेक्ट्रॉन मोटर दिख लो हो भी तो ये तो अच्छा मने का आंसर कारण इखाने तुम्हारे इलेक्ट्रॉन मोटर प्रकाश को तो बोला नहीं आमी इच्छा हो इच्छा करे प्रकाश कर लाम तारे चलो मैं नेक्स्ट जाइए ऐसा हमने यंग करा देखी यंग के देखा मगे की बोलते सेकने जो कनेक्ट चाशन नाने में डट तरंगों देरी को भी जो चाला आपूर्ति तो होले निर्गतो हवा इलेक्ट्रॉन को निब्रिति भी आपको तो होगे निर्गतो इलेक्ट्रॉन को शोर बच्चों गोती बैक को तो होगे कुबी सिंपल उनको चलाम्रा कोरिया शेट आके देखो की की दवा से देखो इकने फर्स्ट सॉल्यूशन कोरिया शो उससे जे 
that is 1.8 into 1.6 into 10 inverse 19 joule आर तो 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 ऐसा तो रंगों विशिष्ट आलो आपूर्ति तो होले तले लैम्बडा दवास है तेरे डसे 400 नैनोमीटर तेरे डसे हमें कहते 400 इनटू 10 इन्वर्स 9 मीटर क्या मन उसे निर्गत हो इलेक्ट्रॉन का निब्रिति भी हो कहते हैं वीएस कहते हैं जिगश कर से आर गोती बैक शोरबच्चो गोती बैक वीमैक्स कहते ह इक्वल टू तुम्हारे खाने फाइ प्लस ईवीएस तारे खाने का हमारा वीएस बेर करो तारे वीएस इनटू ई इक्वल टू एसी बाय लैम्डा माइनस खाने फाइ आर तारे तुम्हारे वीएस बेर करो जो नो तुम्हारे तारे ई दिया भाग कर रही था अबे तारे एसी डिवाइडेड बाय ई इनटू लैम्डा माइनस फाइ बाय ई मार तरह V is equal to हबे H अर भिलो चे 6.64 into 10 inverse 34 C अर भिलो चे तमा 3 into 10 to the power 8 E अर भिलो चे 1.6 into 10 inverse 19 Lambda अर भिलो चे 400 into 10 inverse 9 ता पर तुम्हें एकने 5 बशाओ minus 5 by E तरह एकने 5 बशाओ 5 माने कोतो 5 माने चे तमा एकने 1.8 into 1.6 into 10 inverse 19 and e minus 1.6 into 10 inverse 19 so you can see that you can see vs vs you can see that you can see that you can see that you can see that 6.64 into 10 inverse 34 minus into 3 into 10 to the power 8 divided by 1.6 into 10 inverse 19 so you can see that you can see that you can see that 10 inverse 9 minus तुम्हारे क्या नज़र बे 1.8 into अच्छा ये तो काटा जाए तले 1.8 थक बे शुद्ध ऊपर नीचे काटा जाए इटा तले क्या नाम हमारा स्ट्रक्चर भाई 1.3125 बोल्ट इटा स्टम्प का से 1.1.3125 बोल्ट क्या मन अच्छा आशुकरी इटा क्या नाम बुस्ता वर्ष हम लेखना भाई सेट अच्छा मने का आंसर। देखो, आंसर है अनुसार में एक टू एडियो एडियो दिखो ही तो पारे। क्या नहीं तो पारे देखो, कारण हमने एचर मने का ने 6.64 बहुत ची, कोनो कोनो जगह 6.634 बहुत है, कोनो कोनो जगह 6.62 बहुत है। एटर भी थी तो आंसर एक टू एडियो दिखो दिखो ही तो पारे, खूब एट्टा डिफरे� अच्छा इधर चांस आ गया सामान्य कहने जो भी क्वेश्चन है दवा था के तेरे को एच क्वेश्चन है एच जे भी रोटा दवा था के भी शेड है बहुत ही तो अबे आज जो भी दवा ना था के तेरे तुम्हें सिक्स पॉइंट सिक्स फोर बहुत ही तो बारो सिक्स पॉइंट सिक्स टू फोर बहुत ही तो बारो सिक्स पॉइंट सिक्स थ्री बहुत ही तो बारो ओके अच्छा आशा करें हमने बुस्ता वर्ष सेटा तला समय इलेक्ट्रॉन को शोर पुच्चो को दिवे बी वाई करिया शो समय तले बी नंबर टक करिया शो बी तले भाई शोर पुच्चो को दिवे का हमने किवा बे करूं हमने आगे तक जानी एस सी वाई लैम्डा ये कोल रच्चा कैमरा बीमैक्स तरह टक उत्तर्ष्ट देखा हम जिसे कैलकुलेशन को रेट आके रोटो बट्टा दी फैले आके हैं सो चलो हम लेकर ने बेलुगुला बचाए दी टू ईवीएस सो ये अच्छा 1.6 इनटू 10 इन्वर्स 19 आर वीएस तुम्हें कहने पाई समात्रा 1.3125 आर तो वाले कहने अच्छे एम अच्छे 9.1 इनटू 10 इन्वर्स 31 � रूट बार 2 इनटू 1.6 इनटू 10 इनवर्स 19 तापर तुम्हारे घने इनटू 1.3125 डिवाइडेड बाय 9.1 इनटू 10 इनवर्स 31 सो इट आमा का सेकंड आस्ट होता है तुम्हारे घने 6.7936 इनटू 10 टू दी पावर 5 6.7937 इनटू 10 टू दी पावर 5 मीटर पर सेकंड ओके सो इट अच्छा हमारे घने आंसर आस्ट है तो चलो मैं इसका आंसर लिख दिया शो। 
तो अच्छा मैंने ध्यान आंसर सो भाई चलो मैं नेक्स्ट अंके जाए आशा करी तुम्हारा ये बुझते भाई तो चलो मैं ये नेक्स्ट अंके जाए ये देखो नेक्स्ट अंक हमें कि बोलते देखो नेक्स्ट अंक हमें बोला हे निर्धारित तरंगे एक विकिरण को धात पृष्ठर ऊपर आपतित हम निवृत्ति विभव मान पावे फोर पॉइंट एट भोल्ट उक्त धात पृष्ठे द्विगुण तरंग दैर्घ्यर एक विकिरण आपतित हम तुम्हार निवृत्ति विभव मान है वन पॉइंट सिक्स भोल्ट धात पृष्ठ सूचन तरंग दैर्घ्य प्रथम आपतित तरंग दैर्घ्य सपेक्षे कत है ओके अच्छा तो ये आसल एक्चुअलि कि बताते हमें तुम्हें बुझाई बी धर एखे धात पृष्ठ आ ओके धरा था तुम एक धात पृष्ठ देखो कि की बला हमें तुम्हें थोड़ा डिसकाशन कर सोल्यूशन करते हैं बोलते कि निर्धारित तरंग दैर्घ्य एक विकिरण को धात पृष्ठ पर आपतित हम धर निर्धारित तरंग दैर्घ्य एक विकिरण एखे आपतित हम विकिरण ये भाव आपतित सेटार ऊपर ओके धर एक तरंग दैर्घ्य हम लैमडा वन इक्ल टू धर लैमडा तो ये लैमडा वन इक्ल टू जो लैमडा तरंग दैर्घ्य आपतित है तक तुम्हारे निवृत्ति विभव कत पा जाए भि एस इक्ल टू पा जाए तुम्हारे फोर पॉइंट एट भोल्ट कम बोलते कि देखो जो निर्धारित तरंगे एक निर्धारित तरंगे को एक विकिरण को धात पृष्ठ ऊपर आवर्तित हम निवृत्ति विभव मान है तुम्हारे फोर पॉइंट एट भोल्ट अर्थात भि एस कत है फोर पॉइंट एट भोल्ट है उक्त धात पृष्ठे द्विगुण तरंग दैर्घ्य एक विकिरण आवर्तित हम निवृत्ति विभव मान है वन पॉइंट सिक्स भोल्ट तर मैंने एटर ऊपर तुम जो एक द्विगुण तरंग दैर्घ्य जो एक तुम आलो आपतित करो द्विगुण तरंग दैर्घ्य जो एक आलो आपतित कराओ एटर ऊपर दिए धर अर्थात अर्थात लैमडा टू आपतित कर द्विगुण तरंग दैर्घ्य मैंने कि आगे तो लैमडा छो ए टू लैमडा है तेल एखे लैमडा टू इक्ल टू तुम जो द्विगुण तरंग दैर्घ्य जो एक आलो आपतित कराओ टू लैमडा सम्पूर्ण एक क्षेत्र तुम्हारे भिएस कत है इसके धर भिएस डैस धर भिएस डैस इक्ल टू हम वन पॉइंट सिक्स भोल्ट कम तेरे देखो हमें तुम्हारा आक बार बुझाई बोली इन्हें जो तुम लैमडा आपतित करा तक तुम निवृत्ति विभव छो फोर पॉइंट एट भोल्ट तुम जो द्विगुण तरंग दैर्घ्य आलो आपतित करा अर्थात टू लैमडा तक तुम निवृत्ति विभव हम वन पॉइंट सिक्स भोल्ट कोश्चन कर धात पृष्ठ जो सूचन तरंग दैर्घ्य धात पृष्ठ सूचन तरंग दैर्घ्य लैमडा नट प्रथम आपतित तरंग दैर्घ्यर मैं लैमडा वन सपेक्षे कत है मैं लैमडा नट इक्ट कत लैमडा वन ये तुम्हें बेर करते बस कम देखो क्वेश्चन कि बोलते धात पृष्ठटर सूचन तरंग दैर्घ्य प्रथम आपत तरंग दैर्घ्य जो लैमडा वन छोड़ तरह लैमडार समान छो से सपेक्षे कत है से जिज्ञेस कर कमन से हमें बेर करते हैं चलो आसो हमें बेर एक जिस देखो तो बेर कर आसो एक जिस देखो ये तुम्हें एक बार लैमडा वन तरंग दैर्घ्य आलो फेलो और एक बार लैमडा टू तरंग दैर्घ्य आलो फेलो हाँ एक बोल तो को समय यार फाइ चेन्ज हो ना भाई फाइ तो धातुर ऊपर डिपेन्डेंट एक एक धातुर जो एक एक धरण फाइ है क्योंकि तुम्हें जेधर आलोक रोश आलोक तरंग ये फेलो ना क्या धातु जो तुम चेन्ज ना करो तर फाइट चेन्ज होना कैमन तेल आसो ये अपना लिखे दिए आसो नोट प्रत्येक धातुर कार्यपेक्षक मान फायर मान भिन्न अर्थात फाइ शुदुम धातुर ऊपर निर्भर कर मैं तुम्हें कौन धातु निच्छ वोटार ऊपर निर्भर कर मान चेन्ज हो तुम जो तरंग दर्गर आलो ये फेलो ना क्या फायर मान कख क्यों होना चेन्ज होना सो ये इन्हें मन रखब अच्छा तेल ये देखो फार्स केटे तेल आलोचना करी देखो फार्स केटे देखो तो फार्स केटे तेल ये कि लिखते परि प्रथम क्षेत्र फार्ष्ट क्षेत्र फार्स केटे मैं लिखते फिलसी हे लैमडा वन तरंग दर्गे आलोक रशी सुंदर लिखी फार्स क्षेत्र फिलसी हम तुम्हारे लैमडा वन तरंग दर्गे आलोक रशि कम और एखान देखे कि पाई तक एक क्षेत्र फाइ चलो ये और एक क्षेत्र तक तुम्हारे भि एस पाई भि एसर मान एक पर बसा और सेकेंड क्षेत्र की करी एखे एखे लैमडा टू तरंग दर्गे आलो ये आपतित कर तक फाइ कमार चेन्ज है नहीं जेहतु हमारे धातु चेन्ज है नहीं देखने निवृत्ति पीब बी एस डे आस ग और इतो ध्रुवक तटाओ चेन्ज है नहीं कम अच्छा तो ये चलो हमें एकटू कर पास आनी हाँ तो हमें देखो यहां लिखते परि ए सी वाई लैमडा 
इक्वल टू हम लोग टेक्स्ट करिया शो एसी वाला मैंने लिखा हूँ तो ईवीएस टेक्स्ट चला था हमने एक पसंद नहीं आया शो ईवीएस टेक्स्ट तो ईवीएस टेक्स्ट एक पसंद नहीं आया लेकिन है ईवीएस रिफ़िल को देखने फास्ट टेक्स्ट चलो 4.8 इक्वल टू 5 क्या मन और उन रूप भाव ऐ टेक्स्ट जब हम लोग ओपन से नहीं आया � लैम्डा टू मानो तुम्हारे खाने चलो को तो टू लैम्डा तो टू लैम्डा माइनस ई इनटू वीएस जस माने को तो इखने आ अच्छा इखने दारा हो इटे की भावे ना करो नो भावे उसलो करा जाए की भावे देखो हम तुम्हारे बोली कास करिया शो हम रहे खाने इटे कोर्बो शेड अच्छा जब भाई तुम्हार तो हम रहे खाने अबार तो लेखन हमारे इतने वाली EVS तो VS रिपोर्ट लेखन को तो 4.8 क्या मन और उन लोगों भी खन हमारा सेम कास्ट कुत्ते वाली देखो वो इटा कुल्ले एक तो शुभिदा चिलो तुम्हें जो दी वो जो EVS गुला के जो दे एक पश्चिम ये जो फाइट आगे जो दे एक पश्चिम ये कहता हो एक टके दी जो दार टके डिवाइड कर दो फाइव जब तुम जिधे फाइट आके फाइट आके किट दाव तो लेमन नोट के दाव थकते सना एक और नम्र जिधे कुर्सी फाइट आके हमने ये पासे नहीं आस्ती फाइट आके हमारे रखते होंगे ईवीएस टेक हमने एक पासे रखी थी सी उन रूप भावे हमने सेम का स्टेकनो कुत्ते वाली एसी बाई लेमन टू मानो से टू लेमन और इखने वीएस जस्ट माना तुम्हारे खाने 1.6 क्या मुन तेरे टेक भाई एक नंबर इक्वेशन नाम दिखता पड़ेगा हमरा आरे टेक अच्छा ना भाई दो नंबर इक्वेशन नाम दिखता पड़ेगा तले जो दिया मैं भाई एक किस दिया जो दिया दिया मैं भाग कर दी तले देखो भाग फुल किया स्पेक ने देखो ये खाने किया स्पेक द कॉमन नहीं फैली इसलिए क्या जो हमें उपरते कॉमन नहीं फैली तो लेकिन आज भी वन बाय लैम्डा माइनस वन बाय लैम्डा नॉट माम पसे आरे टर माम पसे की आज भी इसलिए क्या कॉमन नहीं फैलो तो लो वन बाय टू लैम्डा माइनस वन बाय लैम्डा नॉट ई ई काटा जाए फोर पॉइंट एट डिवाइडेड बाय वन पॉइंट सिक्स तक भी ओके इ ये जो नाम लेगा स्टेक कोरी नहीं क्या मन आशा करें कि नाम लेटा बुस्ते बर्स्ते भाई तारे चलो इटे का हम लेट नेक्स्ट पिस्टन ही आ जाए अब हम लोग कॉपी कोल्ला में लेके तो लेकिन हम लोग नेक्स्ट पिस्टन ही आ शिकने अच्छा इबाद देखो तू ऊपर निश्चित के भाई एसी एसी काटा जावे ना ये निकल दामाद अरे खाने को रखा क्यों लाशा को टू लैम्डा लैम्डा नॉट लैम्डा नॉट माइनस टू लैम्डा इक्वल टू फोर पॉइंट एट के वन पॉइंट सिक्स दिवाक को ले थ्री थक बे अरे इस सी इस सी खाने काटा कैसे इस सी इस सी खाने काटा कैसे था होले एक अंदर के देखो ये बार को तो बाबा ये लैम्डा इनटू लैम्डा � लैम्डा नॉट माइनस लैम्डा एक है ना थक गया लैम्डा नॉट माइनस टू लैम्डा एक है ना जो टू टा सेट ऊपर उड़ जाए अरे रिकॉल्ड हो चुका थ्री तो लेकिन जो दी गुणफल करो टू लैम्डा नॉट माइनस टू लैम्डा इक्वल टू थ्री लैम्डा नॉट माइनस सिक्स लैम्डा एक है ना मार्केट प्रोग्रेस कुत्ते भी की आज सिक्स लैम डे पास है यानी थ्री लैम डा नोट चिलो आह टू लैम डा नोट के हम लोग ये पास नहीं आ शी तो लेकिन हम लोग बात सी लैम डा नोट इक्वल टू फोर लैम डा आर लैम डा के हम लोग को तो रिक्त परी लैम डा वन है शोमन तो लेकिन हम लोग रिक्त परी जे लैम डा नोट इक्वल टू फोर इनटू लैम डा वन तो ये टी हमारे देखें तो बोल सके जैसे तुम्हारे इधर ने सूचन तरंगों दरगोटा पहलम तरंग आपूर्ति तरंगों दरगोटा शब्द क्या कहते हैं चार गुन तो 
তাহলে আমরা এখানে দেখাই দিলাম কেমন আশা করি এখানে আমরা এটা বুঝতে পারছি ভাই তাহলে এখানে আমরা লিখবো যে অর্থাৎ সুচন তরঙ্গ দৈর্ঘ্য প্রথমে আপত্তি তরঙ্গ দৈর্ঘ্যের সাপেক্ষে প্রথমে আপতিত বিকিরণের তরঙ্গ দৈর্ঘ্যের সাপেক্ষে প্রথমে আপতিত বিকিরণের পরীক্ষা লেখার দরকার নাই জাস্ট আপনি আমি লিখে দিচ্ছি আর কি বিকিরণের তরঙ্গ দৈর্ঘ্যের সাপেক্ষে চার গুণ কেমন আশা করি এটা আমরা এখানে বুঝতে পারছি ভাই এটা হচ্ছে আমার এখানে আনসার আমার এটা আনসার আসছে এটা ওকে ভাই তাহলে তোমার নেক্সট অঙ্কে যাই আসো তাহলে নেক্সট অঙ্কে দেখি আমাদের এখানে কি দিচ্ছে দেখো নেক্সট অঙ্কে আমার এখানে কি দিচ্ছে ভাই বলছে তিন হাজার একাস্টম তরঙ্গ দৈর্ঘ্য এর একটি অধিবেগুনি রশ্মি এত ইলেকট্রন বল কার্যবেক্ষক বিশিষ্ট একটি পৃষ্ঠা আপতিত হয়ে ইলেকট্রন নির্গত করলো নির্গত ইলেকট্রনে ব্যাগ কত হবে খুব ইজি ইজি ম্যাথ ভাই এখানে এইচ এর ভ্যালু দেওয়া আছে সো তুমি এটাই বাঁচাতে হবে এইচ এর ভ্যালু তাহলে চলো আমরা করি আসো এখানে সলিউশন করি আসো বলছি কি এত তরঙ্গ দৈর্ঘ্যের একটি অতিবেগুনি রশ্মি এত পৃষ্ঠা আপতিত হয়েছে তার মানে এটা হচ্ছে আপতিত রশ্মির তরঙ্গ দৈর্ঘ্য তিন হাজার অ্যাঙ্গস্ট্রম তাহলে এটাকে মিটারে নিয়ে যাও তাহলে তিন হাজার ইন্টু টেন ইনভার্স টেন মিটার তাহলে থ্রি ইন্টু টেন ইনভার্স সেভেন মিটার এখানে তাহলে আমাকে ফাই দেওয়া আছে ফাই ফাই হচ্ছে ভাই টু পয়েন্ট টু এইট ইলেকট্রন ভোল্ট তাহলে টু পয়েন্ট টু এইট ইন্টু ওয়ান পয়েন্ট সিক্স ইন্টু টেন ইনভার্স নাইনটিন জুল তাহলে যদি আমরা ক্যালকুলেশন করি এখানে টু পয়েন্ট টু এইট ইন্টু টেন ইনভার্স ওয়ান পয়েন্ট সিক্স ইন্টু টেন ইনভার্স নাইনটিন হুম তাহলে এটা আমার কাছে থ্রি জুল আসছে কেমন আচ্ছা তো নির্গত রিটার্নের ব্যাগ জিজ্ঞেস করছে তাহলে এখানে আমরা কি লিখতে পারি এইচ সি বাই ল্যামডা ফাই প্লাস হাফ এম বি ম্যাক্সের স্কোয়ার তাহলে এখান থেকে আমরা দেখো হাফ এম বি ম্যাক্সের স্কোয়ার ইকুয়াল টু এইচ সি বাই ল্যামডা মাইনাস ফাই লিখতে পারি তাহলে এখান থেকে আমরা এই টুটাকে ওই বাসায় পাঠিয়ে দিই এমটাকে ভাগ করে দিই তাহলে ভি ম্যাক্স স্কোয়ারি করলে লিখতে পারি টু বাই এম এইচ সি বাই ল্যামডা মাইনাস ফাই আর আমি যদি ভি ম্যাক্স বাই করতে চাই কি করতে হবে এই পুরো জিনিসটার উপর রুট দিয়ে দিতে হবে তার আসো করি আসো আমরা ভ্যালু বাসায় দিয়ে আসো এই পুরো জিনিসটার উপরে রুট দিয়ে দিতে হবে তাহলে আসো আমরা এখানে ভ্যালু বসাই দিই ভি ম্যাক্স তাহলে এখানে ভ্যালু হবে টু ডিভাইডেড বাই এম হচ্ছে তোমার নাইন পয়েন্ট ওয়ান ইন্টু টেন ইনভার্স থার্টি ওয়ান এইচ সি বাই ল্যামডা ভ্যালু বসাই দাও তাহলে এইচ এর ভ্যালু হচ্ছে তোমার এখানে সিক্স পয়েন্ট সিক্স ফোর ইন্টু টেন ইনভার্স থার্টি ফোর সি হচ্ছে তোমার এখানে থ্রি ইন্টু টেন টু দি পাওয়ার এইট ল্যামডা তোমার এখানে হচ্ছে যে থ্রি ইন্টু টেন ইনভার্স সেভেন মাইনাস ফাই ফাই কত এখানে ফাই হচ্ছে থ্রি পয়েন্ট সিক্স ফোর এইট ইন্টু টেন ইনভার্স নাইনটিন জুল সো এই পুরোটার উপরে রুট দিয়ে দাও ওকে সো এটা হচ্ছে তোমার এখান থেকে ভি ম্যাক্স পেরিয়ে আসবে তুমি আসলে এই যে আমি মানগুলো লিখতেছি না এর বিষয়ে আসলে এগুলো লেখার দরকার নেই তুমি ডাইরেক্ট আনসার লিখে দিলো হবে সূত্র লেখার পরে সো এখানে হচ্ছে টু বাই তোমার নাইন পয়েন্ট ওয়ান ইন্টু টেন ইনভার্স থার্টি ওয়ান আচ্ছা এটা পরে করতে চাকরিটা করি আসো সিক্স পয়েন্ট সিক্স ফোর ইন্টু টেন ইনভার্স থার্টি ফোর তারপরে মাই ইন্টু থ্রি ইন্টু টেন টু থ্রি পাওয়ার এইট ডিভাইডেড বাই থ্রি ইন্টু টেন ইনভার্স সেভেন তারপর মাইনাস থ্রি পয়েন্ট সিক্স ফোর এইট ইন্টু টেন ইনভার্স নাইনটিন ইন্টু টু ডিভাইডেড বাই নাইন পয়েন্ট ওয়ান ইন্টু টেন ইনভার্স থার্টি ওয়ান রুট ওভার করে দাও সেটা আসছে আমার কাছে এইট পয়েন্ট ওয়ান জিরো নাইন এইট পয়েন্ট ওয়ান জিরো নাইন ইন্টু টেন টু দি পাওয়ার ফাইভ মিটার পার সেকেন্ড সো এটা হচ্ছে আমার এখানে ভি ম্যাক্স ওকে আশা করি আমরা এখানে বুঝতে পারছি এটা সো ভি ম্যাক্সের আনসার হচ্ছে আমার এটা এটা হচ্ছে আমার এখানে আনসার তাহলে চলো আমরা নেক্সট ম্যাথে যাই আসো 
দেখি নেক্সট ম্যাথ আমাদের কী দিচ্ছে দেখো নেক্সট ম্যাথ তো হচ্ছে গ্রাফ রেটের একটা ম্যাথ তোমাকে এখানে দেখো গ্রাফে কী দেওয়া আছে এখানে এই পাশে দেওয়া আছে তোমার হচ্ছে নিবৃত্তি বিভব আর এই পাশে দেওয়া আছে তোমার হচ্ছে এটা কম্পাঙ্ক এটা ব্যাগ না এটা হচ্ছে কী বলতো কম্পাঙ্ক আচ্ছা কম্পাঙ্ক কীভাবে বুঝছি কারণ এখানে ভি নট লেখা এই দিকে তো ভি নট মানে কি সুজন কম্পাঙ্ক বোঝায় তাহলে এটা আসলে এটা ধরো অ্যাকচুয়ালি বোঝাচ্ছে কম্পাঙ্ক আর এটা দ্বারা অ্যাকচুয়ালি বোঝাচ্ছে তোমার এখানে নিবৃত্তি বিভব তাহলে এখানে আমরা কম্প নিবৃত্তি বিভব কেমন ওয়াই অক্ষ বরাবর দিছি আর এটাকে আমরা একশো অক্ষ বরাবর দিছি কেমন এখানে দেখা পারে এখানে একটা বিন্দু আছে এই বিন্দুর স্থানাঙ্ক দেওয়া এটা এটা কমা হবে এখানে এটা দ্বারা তুমি কি বুঝতেছ এটা দ্বারা বুঝতেছো আমরা জানি কি যে কোনো বিন্দুকে আমরা কীভাবে প্রকাশ করি এক্স ওয়াই দিয়ে না তাহলে এটা দ্বারা বোঝা যাচ্ছে ফার্স্ট এটা তাহলে হচ্ছে এক্স তাহলে এক্স অক্ষে দিয়ে গিয়েছে কম্পাঙ্ক আর সেকেন্ড এক্স হচ্ছে যে ওয়াই ওয়াই দিয়ে গিয়ে থাকে ভিএস তাহলে এই বিন্দুটার জন্য এই বিন্দুটার জন্য কম্পাঙ্ক এখানে কত সিক্স পয়েন্ট সিক্স ইন্টু টেন টু দি পাওয়ার ফোরটিন হার্টস আর এখানে তোমার ভি এস এখানে কত পাই নিবৃত্তি বিভব ওয়ান ভোল্ট আমি তোমাকে আরেকবার বুঝাই বলি দেখো এখানে ওয়াই অক্ষ বরাবর ভি এস দেওয়া নিবৃত্তি বিভব দেওয়া আর এক্স অক্ষ বরাবর কম্পাঙ্ক দেওয়া কীভাবে বুঝছি কারণ এখানে ভি নট দেখো এক্স অক্ষ বরাবর দেওয়া সেইটা হচ্ছে ভি নট তার মানে ভি নট মানে কিছুজন কম্পাঙ্ক তার মানে এটা অবশ্যই কম্পাঙ্কের এক্সিস হবে আর এখানে একটা বিন্দু দেওয়া আছে যার স্থানাঙ্ক হচ্ছে এত আমরা জানি বিন্দুর স্থানাঙ্ক আমরা কীভাবে লিখি এক্স ওয়াই দিয়ে লিখি তাহলে এখানে এক্স অক্ষ বরাবর কম্পাঙ্ক দেওয়া আছে তাই কম্পাঙ্ককে লিখছি আর ওয়াই অক্ষ বরাবর বিএস দেওয়া আছে এখানে পরে আমি বিএসকে লিখছি তার মানে এটা কারেসপন্ডিং টু হচ্ছে এটা আর এটার কারেসপন্ডিং টু হচ্ছে এটা ওকে এটা আমরা এখানে পেয়ে গেছি আমাকে দুই নম্বর কোয়েশনটা আগে সলভ করি তারপর আমরা এক নাম্বারটা সলভ করতে পারবো কারণ দেখো এক নাম্বার আমাকে বুঝতে হয় যে এই থ্রিটা বের করতে এই থ্রিটা আমি কীভাবে বের করতে পারবো এই দেখো এই বিন্দুটা অলরেডি আমি জানি কোনো কারণে যদি এই বিন্দুটা অর্থাৎ ভি নোটের ভেরো যদি আমি জানতে পারি তাহলে আমি এই বিন্দুর স্থানাঙ্ক জানতে পারবো তাহলে দুই বিন্দুর স্থানাঙ্ক জানা হয়ে গেলে এই থ্রিটা বের করে আমার জন্য কোনো ব্যাপারই না কারণ আমি তখন ঢালের ইকুয়েশন দিয়ে থ্রিটাটা বের করে ফেলতে পারবো সো আমার মুখ্য উদ্দেশ্য কি ভি নোট বের করতে হবে আগে তাহলে আমরা দুই নম্বরে তাহলে ভি নোট বের করি ভাই ভি নোট কীভাবে বের করবো আমরা এখানে দেখো এটা তো আমার মিউ দেওয়া আছে এইচ মিউ দেওয়া আছে এটাকে আমরা এফও বলতে পারি এর সাথে কোনো কোনো জায়গায় মিউ দিও দেখা দেখানো তাহলে এইচ মিউ এগুলো আমরা কত লিখতে পারি ওই যে এইচ এফ নট মানে এইচ মিউ নট যদি এখানে মিউ দেওয়া এটা আসলে ভি না এটা আসলে মিউ তো যেহেতু তোমাদের কিবোর্ডের মধ্যে আসলে মানে ভি মিউ নাই তাই এটাকে ভি দিয়ে লেখা হয়েছে কেমন তাহলে আমরা জানি এইচ এফ ইকুয়াল টু এইচ এফ নট প্লাস কত হয় ইভিএস এবার দেখো তাহলে এখান থেকে আমার মিউ নট বের করতে হবে তাহলে এইচ মিউ নট ইকুয়াল টু এইচ মিউ মাইনাস ইভিএস তাহলে এখান থেকে মিউ নট বের করতে হবে তাহলে মিউ নট কত আসবে এইচ ভাগ করে দাও তাহলে এইচ ভি এইচ ভি এখান থেকে কাটাকাটি গিয়ে এখানে মিউ থাকবে মাইনাস ইভিএস ডিভাইডেড বাই এইচ থাকবে এখানে তাহলে এখানে যদি আমি ভ্যালু বসাই দিই তাহলে কিন্তু আমি এখান থেকে মিউ নট পেয়ে যাবো তাহলে এখান থেকে দেখো মিউ নট কত আসবে ভাই মিউ নট তাহলে মিউ নট আসবে মিউ মিউ মানে কত এখানে এই যে দেখো এখানে মাত্র পাইছো তুমি এখানে সিক্স পয়েন্ট সিক্স ইন্টু টেন টু দি পাওয়ার ফোরটিন মাইনাস ইভিএস তাহলে ই কত আমরা সবাই জানি ওয়ান পয়েন্ট সিক্স ইন্টু টেন ইনভার্স নাইনটিন ইনভার্স নাইনটিন আর ইন্টু ভিএস এখানে কত ওয়ান ভোল্ট দেখো ওয়ান দেওয়া আছে আর এইচ হচ্ছে সিক্স পয়েন্ট সিক্স থ্রি ফোর দেখো এখানে সিক্স পয়েন্ট সিক্স থ্রি ফোর দেওয়া সেটাই তোমাকে ইউজ করতে হবে টেন ইনভার্স থার্টি ফোর তাহলে এখান থেকে মিউনোট আমাদের বের হয়ে আসবে তাহলে এটা আসবে কত সিক্স পয়েন্ট সিক্স ইন্টু টেন টু দি পাওয়ার ফোরটিন মাইনাস ওয়ান পয়েন্ট সিক্স ইন্টু টেন ইনভার্স নাইনটিন ডিভাইডেড বাই সিক্স পয়েন্ট সিক্স থ্রি ফোর ইন্টু টেন ইনভার্স থার্টি ফোর সো এটা হচ্ছে আমার কাছে এখানে ফোর পয়েন্ট ওয়ান এইট এইট ফোর পয়েন্ট ওয়ান এইট এইট ইন্টু টেন টু দি পাওয়ার ফোরটিন হার্টস তাহলে এটা হচ্ছে আমার মিউ নটের আনসার কেমন আশা করি এটা বুঝতে পারছো ভাই এটা হচ্ছে আমার মিউ নটের ভ্যালু আর এরপরে তুমি যদি এখানে থিরা বের করতে চাও থিরা কীভাবে বের করবে বা থিরা বের করা খুবই সোজা দেখো আচ্ছা ভাই দেখো তো এই রেখার ঢাল এম আমরা সবাই জানি এম মানে কত হয় টেন থিটা আর ঢাল মানে কত হয় ওয়াই টু মাইনাস ওয়াই ওয়ান ডিভাইডেড বাই এক্স টু মাইনাস এক্স ওয়ান আমরা সবাই জানি ঢাল মানে কত হয় ওয়াই টু মাইনাস ওয়াই ওয়ান এক্স টু মাইনাস এক্স ওয়ান হয় তাহলে দেখো এখানে আচ্ছা এখানে দেখো তো ভাই এক্স টু আর এক্স ওয়ান যদি আমি আগে ফার্স্ট লিখি দেখো এখানে এক্স টু হচ্ছে
10 to the power 14 minus 4.188 10 to the power 14 so it has to say 6 point uh, something on it would ask so you can ask about it uh, 4.1459 minus 15 as to so you can come out with a job it did have a good job it was a radian more in the world of a degree one in the world of one of the most and in versus the record that I can ask the two point two point three seven five into ten bars 13 degree এমন এটা হচ্ছে আমাদের आंसर আশা করি এটা বুঝতে পারছেন না ভাই এখানে সো এটা হচ্ছে আমাদের आंसर আচ্ছা এরপর যদি আমরা যাই দেখো এরপর হচ্ছে আমাদের স্টার্ট হবে ভাই ডি ব্লগলি তরঙ্গ দৈর্ঘ্য তো এই ফটোতে দুইজন মামাকে দেখা যাচ্ছে মানে দুইজন বিখ্যাত বিজ্ঞানী দেখো ওনার নাম কি ভাই আমরা সবাই জানি আলবার্ট আইনস্টাইন ओके आर उन्हें क्या हम लोग इतना नहीं चिनी आर उन्हें क्या तो चिनी उन्हें नाम अच्छा आठवार होली कॉम्प्टन ये चैप्टर उन्हें नारेट्टा परीक्षा से कॉम्प्टन किया अच्छा ओके अच्छा तले क्या नाम ना मोटा मोटे चार जन बिगने से तो पुरी चाहो आठ दिन जन बिगने से उन्हें नाम टाइम लिखे थी � আর এটা হচ্ছে উনার ছোট ভাই যার নাম হইতেছে লুইস ডি ব্রাই এখন তো বন্ধুরা প্রশ্ন আসতে পারে ভাই আপনি নাম লিখছেন এখানে ব্রগলি আর আপনি বলতেছেন এখানে ব্রাই ওকে তো এখানে কাহিনী হচ্ছে যে এই উনাদের নামের উচ্চারণ কিন্তু ব্রাই হয় কিন্তু এখানে লেখার সময় আসলে উনারা বানানটাকে কিভাবে লেখে ব্রগলি লেখে ওকে কিন্তু নামের উচ্চারণটা কি মানে যখন তারা একজনের জন্য ডাকতো ডি ব্রাই ডাকতো তো নামটা লেখার সময় কি হয় আমরা লেখার সময় হচ্ছে এখানে তোমার এখানে মানে ব্রগলি লেখে আর কি অর্থাৎ ওই জেভিয়ার এর মতো আর কি জেভিয়ার কি হয় এক্স এ দি লেখে জে জে না লিখে এরকম একটা ব্যাপার আর কি জেভিয়ার কে তোমরা নিশ্চয়ই চিনো অনেকেই আচ্ছা যাই হোক দেখো আচ্ছা ওকে ভাই তাহলে আশা করি আমরা এখানে চারজন বিজ্ঞানী আছে আমরা পরিচয় দেখো তোমরা ওনার নাম হচ্ছে ওনাকে আমরা অনেকেই চিনি আলবার্ট আইনস্টাইন আর আজকে আমরা তিনজন আরো বিজ্ঞানীকে চিনলাম আল আর্ট একজনের নাম হচ্ছে আর্থার হলি কম্পটন আর ওনার নাম হচ্ছে মরিস ডি ব্রয়ে আমার নাম হচ্ছে লুইস ডি ব্রয়ে যদি আমাদের বইগুলোতে ডি বাংলা ডি ব্রগলি লেখা মানে নামটাই নামটা ডি ব্রগলি লেখাই ঠিক আছে কিন্তু উচ্চারণে কি হবে ডি ব্রয়ই হবে ওকে আর লুইস ডি ব্রয়ই হচ্ছে তোমার মরিস ডি ব্রয়ে ছোট ভাই ওকে আচ্ছা এখানে উনাদের নিয়ে আমরা চলে কিছু কাহিনী আলোচনা করি আসো ফিজিক্সের মধ্যে মেইন প্যাচকে লাগাইছে ফিজিক্সের মধ্যে ফিজিক্সের মধ্যে আসলে মেইন প্যাচ না মানে আসলে অ্যাকচুয়াল রিয়ালিটিকে কি আবিষ্কার করছে সবচেয়ে বড় আবিষ্কার ছিল ম্যাক্সের প্লাঙ্কের কোয়ান্টাম মানে ম্যাক্স প্লাঙ্কের কোয়ান্টাম তত্ত্ব কোয়ান্টাম থিওরি সবচেয়ে যুগান্তকারী আবিষ্কার ফিজিক্সে সবচেয়ে যুগান্তকারী আবিষ্কার ছিল হচ্ছে তোমার ভাই কোয়ান্টাম থিওরি ম্যাক্স প্লাঙ্কের কোয়ান্টাম থিওরি এটাকে সবচেয়ে যুগান্তকারী কেন বলতেছি কারণ এইটা অনেক অজানা ঘটনার ব্যাখ্যাকে ব্যাখ্যা দিতে পারছে ओके मैंने आगे मानुषर अनेक मैं अजाना प्रश्न छो मानुष अनेक मैं भूल कर चिंता भावना करत सब चिंता भावना के सुधराई दिशे के सुधराई दिशे हे एक मात्र थिरी कोवान्टम थिरी ए कोवान्टम थिरी यह अनेक एक जुगान्तकारी एक आविष्कार एक मैक्स प्लांक आविष्कार करें तो हे कोवान्टम थिरी प्रदत्त प्रदान कर अच्छा तो ये कोवान्टम थिरी के व्याख्या कर कोवान्टम थिरी के दिए मैं व्याख्या कर आलबार्ट आइनस्टाइन एट यूज कर मैं तुम आलोक तरित क्रियार ये व्याख्या कर मैंने ये आलबार्ट एनस्टाइन कि करोटाम थिरी व्यवहार कर उन्नीस पाँच साले फटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट फटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट व्याख्या करें अच्छा कि व्याख्या कर आलोचना करी आसो बोलें आप देखो आप अलरेडी पढ़े आसने कि छोड़ बोलो तो एक धातु धातु एक पात थकतो हमारे एखे धर एखे धातु एक पात आखने तो आप जो धातु पार्टार ऊपर 
একটা আলোক রশ্মি এসে পড়ে ধরো একটা আলোক রশ্মি এসে যদি ধাতব পাটটার মধ্যে যদি এসে আঘাত করে এবং সে যদি যথোপযুক্ত শক্তি সম্পন্ন হয় মানে এটা একটা আলোক এটা একটা আলোক রশ্মি যার শক্তি হচ্ছে এইচ এফ মানে প্লাঙ্কের মানে একটা ফোট দেখো আমি তোমাকে বুঝাই বলি দেখো এই ফটোরেটিক ইফেক্টের মধ্যে কি বলা হয় দেখো ফটোরেটিক ইফেক্ট ইফেক্টের মধ্যে বলা হয় যে যথোপযুক্ত উচ্চ কম্পাঙ্ক বিশিষ্ট একটা আলোক রশ্মি যদি একটা ধাতুর উপর এসে পড়ে এবং এটার যে শক্তি সেটা যদি তোমার ভাই এখানকার যে কার্যবেক্ষক আছে এটা থেকে যদি বেশি হয় তাহলে এখান থেকে কি বের হয়ে যাবে ভাই এই ধাতব কণ্ঠ থেকে ইলেকট্রন যেগুলো আছে এই ধাতব কণ্ঠ থেকে ইলেকট্রনটা কি হয়ে যাবে এখান থেকে বের হয়ে যাবে ওকে সো এই যে ইলেকট্রনটা এখান থেকে বের হচ্ছে এই ঘটনাটাকে আমরা কি বলছি এখানে ফটো ইলেকট্রিক ইফেক্ট বলতাম এটাকে আমরা কি বলতাম এই জিনিসটাকে আমরা বলতাম তোমার এখানে ফটো ইলেকট্রিক ইফেক্ট দেখো ভাই মনে করার চেষ্টা করে দেখো যে ফটো ইলেকট্রিক ইফেক্ট কী ছিল ফটো ইলেকট্রিক ইফেক্ট ছিল তোমার এখানে উচ্চ কম্পাঙ্ক বিশিষ্ট বা উচ্চ শক্তি সম্পন্ন একটা আলোক রশ্মি যখন একটা ধাতব পৃষ্ঠ যখন এসে আপতিত হবে তখন এই ধাতব পৃষ্ঠ থেকে ইলেকট্রন বের হয়ে যাওয়ার ইলেকট্রন বের হয়ে যাওয়ার যে ঘটনা সেটাকে আমরা বলতাম তোমার এখানে ফটো ইলেকট্রিক ইফেক্ট বলতাম এবং ফটো ইলেকট্রিক ইফেক্ট পড়ার সময় আমরা দেখছিলাম এই আলোক রশ্মিগুলো আসলে কন্টিনিউসভাবে আসে না এগুলো আসলে বিভিন্ন প্যাকেট আকারে আসে আর প্রত্যেকটা প্যাকেটকে আমরা কি বলতাম প্রত্যেকটা প্যাকেটকে আমরা বলতাম ফোটন প্রত্যেকটা প্যাকেটকে আমরা কি বলতাম ফোটন বলতাম আর এইটাকে আমরা কি বলতাম কোয়ান্টাম থিওরি বলতাম মানে কোয়ান্টাম থিওরি তোমাকে কি বলে কোয়ান্টাম থিওরি তোমাকে বলে আলোক রশ্মি কখনো নির্বিচ্ছিন্নভাবে আসে না মানে আলোক রশ্মি বা যে কোনো শক্তি কখনো নির্বিচ্ছিন্নভাবে আসে না তারা হচ্ছে ভাই তোমার এখানে প্যাকেট আকারে আসে আর প্রত্যেকটা প্যাকেটকে কি বলা হয় প্রত্যেকটা প্যাকেটকে বলা হয় ফোটন অর্থাৎ প্রথম কোয়ান্টাম থিওরির মাধ্যমে জানা গেছে কোয়ান্টাম থিওরির মাধ্যমে জানা গেছে যে আলো যেটা আছে সেটা তরঙ্গ হিসেবেও কাজ করতে পারে আবার এটার মধ্যে এটার কণা ধর্মও আছে তাহলে প্রথম সর্বপ্রথম কোয়ান্টাম থিওরি থেকে জানা গেছে আমাদের যে আলোটা আছে কোয়ান্টাম থিওরি থেকে জানা গেছে আমাদের যে আলো আছে এটা তরঙ্গ হিসেবেও কাজ করতে পারে আবার কণা বা পার্টিকেল হিসেবেও তোমার এখানে কি করতে পারে কাজ করতে পারে যেমন তরঙ্গ হিসেবে কোথায় কাজ করে যখন আলোর প্রতিফলন হয় প্রতিসরণ হয় ওই সব জায়গায় তরঙ্গ হিসেবে কাজ করে কিন্তু এই ফটো ইলেকট্রিক ইফেক্টে এখানে কী হিসেবে কাজ করে কণা হিসেবে কাজ করে ওকে মানে তোমার এখানে এই যে দেখো ইলেকট্রনটাকে বের করে দিচ্ছে এটা ফোটন কণা বের করতেছে এই সর্বপ্রথম কোয়ান্টাম থিওরির মাধ্যমে জিনিসটা আসলে বলা হয়েছে তো মানুষজন তখন একটু কনফিউজড হয়ে গেছিলো মানুষজন বলতেছে কী ব্যাপার আলো তো তরঙ্গ বলে জানতাম আমরা এতদিন তাহলে এখানে এখন এখন বলতেছে কি বিজ্ঞানীরা আলো পার্টিকেল হিসেবেও কাজ করতে পারে ওকে সেই জন্য মানুষের মনে অনেক কনফিউশন তৈরি হয়েছিল তখন সেই সময়ে মানে উনিশশো নৌ উনিশশো পাঁচ সালের দিকে ছয় সালের দিকে বুঝছো তো তখন এই জিনিসটা আমি তোমাকে আরেকবার বুঝাই বলি এই কোয়ান্টাম থিওরি কিন্তু আবিষ্কার করেছে উনিশশো সালে আর আলবার্ট আইনস্টাইন তার ফটো ইলেকট্রিক ইফেক্টটা ব্যাখ্যা করেছেন উনিশশো পাঁচ সালে এই কোয়ান্টাম থিওরিকে ইউজ করে অর্থাৎ আলবার্ট আইনস্টাইন কোয়ান্টাম থিওরিকে ইউজ করে বলছেন আলো ওয়েব হিসেবেও কাজ করতে পারে আর পার্টিকেল হিসেবেও কাজ করতে পারে এটাকে বলা হয় ওয়েব পার্টিকেল ডুয়ালিটি এটাকে কি বলা হয় এটাকে বলা হয় ওয়েব পার্টিকেল ডুয়ালিটি অর্থাৎ দেখো আমরা এতটুকু বুঝছি কিনা আলবার্ট আইনস্টাইনের ভূমিকাটা কী ছিল তিনি আসলে ব্যাখ্যা করছেন ফটো ইলেকট্রিক ইফেক্টের মাধ্যমে যে ফটো ইলেকট্রিক ইফেক্টে আলো পার্টিকেল হিসেবে কাজ করে কিন্তু আমরা আগে জানতাম আলো ওয়েব হিসেবে কাজ করে তাই আলো প্রয়োজন মেধে পার্টিকেল হিসেবেও কাজ করতে পারে ওয়েব হিসেবেও কাজ করতে পারে আচ্ছা এটা আলবার্ট আইনস্টাইন বলছেন এখন একজন বলছেন ঠিক আছে মানুষ তো এটাকে নিয়ে অনেক অনেক কনফিউশন আছে এরপরে ভূমিকায় আসছেন এই আর্থার হলিকমটন দেখো এই শুধুমাত্র তখন ধারণা করছে আচ্ছা না আচ্ছা এমন হইতে পারে যে শুধুমাত্র আলোই হয়তো ওয়েব আর পার্টিকেল হিসেবে কাজ করতেছে মানে তখন তখনকার মানুষজন কি ধারণা করে নিয়েছেন যে তোমার তখন আইনস্টাইন দিগুলো প্রুভ করে দেখেছেন তাই না তো আইনস্টাইনের প্রুভের পরে মানুষজন বিশ্বাস করে নিছে শুধুমাত্র পৃথিবীতে এমন একটা বস্তু আছে আলো যার তরঙ্গ ধর্ম আছে যার হচ্ছে কণা ধর্ম আছে তাহলে প্রথমে মানুষজন এই ফটো ইলেকট্রিক ইফেক্ট ব্যাখ্যা করার পরে আইনস্টাইন প্রথমে মানুষজন কী ধরে নিছেন যে আলো এটার তরঙ্গ ধর্ম আছে কণা ধর্ম আছে ওকে তার মানে যখন তিনি হচ্ছে যে এই ফটো ইলেকট্রিক ইফেক্টকে ব্যাখ্যা করছেন তখন মানুষজন ধরে নিছে কি আলোই হচ্ছে একমাত্র বস্তু পৃথিবীতে যার তরঙ্গ ধর্ম এবং কণা ধর্ম দুইটাই আছে আর নাহলে সকল বস্তুর হয় তরঙ
তিনি বলছেন তিনি একটা পরীক্ষা দেখাইছেন যে পরীক্ষা আমরা এখানে দেখতেছি না আর এক্স রে যেটা আছে এই এক্স রেও ওয়েভ হিসেবেও কাজ করতে পারে মানে তরঙ্গ হিসেবেও কাজ করতে পারে আবার পার্টিকেল হিসেবেও কাজ করতে পারে এইবার মানুষের আস্তে আস্তে ভুল ভাঙা স্টার্ট হয়েছে দেখো মানুষজন এতদিন কি মনে করতে আর এই পরীক্ষাটা তিনি উনিশশো তেইশ সালে দেখেছেন এই পরীক্ষাটা তিনি উনিশশো তেইশ সালে প্রমাণ করছেন দেখো কাহিনী কী হচ্ছিল উনিশশো পাঁচ সালে হচ্ছে এই ঘটনা ঘটতেছিল এই ফটোইলেকটিক ইফেক্ট উনিশশো পাঁচ সালে হয়েছিল দেখো আমি তোমাকে এই সালগুলো একটু ব্যাখ্যা করি কোয়ান্টাম থিরি প্রথম আবিষ্কার হয়েছে উনিশশো সালে কেমন তো এইটাকে ইউজ করে উনিশশো পাঁচ সালে হচ্ছে ভাই আলবার্ট আইনস্টাইন বলছে কি আলো তরঙ্গ ধর্ম আছে কণধর্ম আছে তখন তো মানু মানুষজন বিশ্বাস করে নিয়েছে কি আলোই পৃথিবীর একমাত্র বস্তু যার হয়তো তরঙ্গ ধর্ম এবং কণধর্ম দোনোটা আছে আর অন্য সকল বস্তুর হয় কণধর্ম আছে নালে তরঙ্গ ধর্ম আছে কিন্তু এই ধারণাটাকে ভুল প্রমাণ করছেন কে বিজ্ঞানী আর্থার হলি কম্পটন তিনি বলছেন উনিশশো তেইশ সালে এসে তিনি প্রমাণ করছেন এক্স রে যেটা আছে এক্স রে এটার তরঙ্গ ধর্ম আছে এবং কণা ধর্ম আছে তখন মানুষজন অনেক কনফিউজ হয়ে গেছে তাহলে কি ভাই সকল বস্তু দেখি এরকম এরকম আস্তে আস্তে হচ্ছে যে ভাই মানে জিনিসগুলো নিয়ে কনফিউশন বাড়তে থাকছে ওকে এবার দেখো তাহলে তাহলে কনফিউশনটা কোথায় কনফিউশন হচ্ছে ভাই আগে মানুষজন মনে করত আলোরই তরঙ্গ ধর্ম কণা ধর্ম আছে কিন্তু পরবর্তীতে আর্থার হলি কম্পিউটার এসে বলছেন কি মানে প্রমাণ করে দেখেছেন কি এক্স রেডও তরঙ্গ ধর্ম এবং কণা ধর্ম আছে তো এই বিষয়গুলোকে নিয়ে ঘাটাঘাটি করতেছিলেন এই বিজ্ঞানী মরেজ ডিব্রয়ে তিনি এই বিষয়গুলো নিয়ে নিয়ে ঘাটাঘাটি করতেছিলেন এবং তিনি তার ছোট ভাইয়ের সাথে এইসব ব্যাপারে ডিসকাশন করতেন ওকে তার ছোট ভাই কেছিল লুইস ডিব্রয়ে মজার ব্যাপার হচ্ছে যে এই বিজ্ঞানের লুইস ডিব্রয়ে কিন্তু সায়েন্সের স্টুডেন্ট ছিলেন না বা তিনি কোনো বিজ্ঞানীও ছিলেন না তিনি ছিলেন হিস্টোরির স্টুডেন্ট দর্শনের হিস্টোরি আর দর্শনের স্টুডেন্ট ছিলেন মানে হিস্টোরি বা দর্শন যেটাকে আমরা বলি তিনি কিন্তু সায়েন্সের স্টুডেন্ট ছিলেন না কে বিজ্ঞানের লুইস ডি ব্রয় তো তিনি তোমার এই তার বড় ভাই থেকে এই কাহিনীগুলো শুনে মানে এই যে ওয়েভ মানে তোমার এখানে এই যে লাইট সে পার্টিকেল হিসেবে কাজ করতেছে আবার তোমার এখানে হচ্ছে যে ভাই ওই ইয়াই মানে ওয়েভ হিসেবেও কাজ করতেছে অন্যভাবে এক্সট্রো ওয়েভাবে পার্টিকেল ওয়েভ দোনোটা হিসেবে কাজ করতেছে তখন বিজ্ঞানী লিস ডি ডি ডিব্রয় এইসব বিষয় নিয়ে বেশ ইন্টারেস্ট পাইছেন এবং তিনি তার গবেষণা স্টার্ট করছেন তিনি কিন্তু হিস্টোরির স্টুডেন্ট ছিলেন কেমন তো তিনি প্রথমে সবার কাছে একটা প্রশ্ন তুলছেন তিনি সবার কাছে একটা প্রশ্ন তুলছেন কি প্রশ্ন আমি তোমাকে দেখাই দেখো কি প্রশ্ন আমি দেখাই দেখো তিনি প্রশ্ন তুলছেন এভাবে যে এটা ধরে একটা ধাতব পৃষ্ঠ আর এখানে ধরে ইলেকট্রন আছে আর এখানে ধরো একটা আলোর গোষ্ঠী সেখানে এসে পড়ছে আর এখান থেকে ধরো যথেষ্ট উচ্চ শক্তি হওয়ার কারণে এখান থেকে ধরো এই ইলেকট্রনটা এখান থেকে ধরো বের হয়ে গেছে ফলে এখানে ইলেকট্রনটা আর নাই কেমন আচ্ছা তো লুইস ডিব্রয় সবার কাছে যে প্রশ্নটা করছেন যে আইনস্টাইন কি বলছে আইনস্টাইন বলছে হচ্ছে যে এই যে তোমার আলোটা আসতেছে এটা হচ্ছে যে ফোটন কণা দিয়ে তৈরি তাই না আইনস্টাইন বলছে এই আলোর গ্রসিটা ফোটন কণা দিয়ে তৈরি এটা তো আইনস্টাইন প্রমাণ করছেন এটা এই লুইস ডিব্রয় যে প্রশ্নটা যেটা করছেন তিনি সবার মনে প্রশ্ন প্রশ্ন তুলছেন তাহলে এখান থেকে যে ইলেকট্রনটা বের হচ্ছে এটা তো একটা কণা কিন্তু এটা তরঙ্গ আকারে বের হচ্ছে তিনি সর্বপ্রথম কি বলছেন তিনি সর্বপ্রথম বলছেন দেখো আমি তোমাকে জিনিসগুলো বোঝাই প্রথমে বিজ্ঞানী আইনস্টাইন কি বলছে এখানে আলোগ্রসী যেটা আসতেছিল ধাতব বিশ্বে যেটা আপতিত হচ্ছিল সেই আলোগ্রসীটার কণা ধর্ম আছে তরঙ্গ ধর্ম আছে এবং এখানে আপতিত হওয়ার পরে কণা ধর্ম কাজ করতেছিল এবং ইলেকট্রনিক এখান থেকে বের হয়ে গেছিল আর বিজ্ঞানী লুইস ডিব্রয়ই এসে প্রথমে সর্বপ্রথম ধারণা দিয়েছেন এইখান থেকে যে ইলেকট্রনটা বের হচ্ছে এই ইলেকট্রনদের একটা কণা কিন্তু ইলেকট্রন তরঙ্গ আকারে বের হচ্ছে এটা প্রথম বিজ্ঞানী লুইস ডিব্রয়ই এসে তার ধারণা দিয়েছেন মানে তিনি তো একজন দর্শনের স্টুডেন্ট ছিলেন তো তিনি হচ্ছে যে বিভিন্ন মতবাদ দিতেন তারা মানে তারা হচ্ছে বিভিন্ন শাস্ত্র নিয়ে গবেষণা করতেন তো তখন হচ্ছে তিনি একটা মতবাদ দিতেন কি মানে একটা তার দর্শন প্রয়োগ করছেন কি যে তিনি কিন্তু এখনও এক্সপেরিমেন্টালি প্রমাণ করতে পারেন নাই যে ইলেকট্রনটা তোমার যেখানে তরঙ্গ আকারে বের হচ্ছে তিনি এটা মতবাদ দিয়েছেন এভাবে যে চিন্তা করে দেখো এটা তো তরঙ্গ ধর্ম আছে কণা ধর্ম আছে তো এখানে তিনি বলছেন আইনস্টাইন তো কি বলছে দেখো যে আলো যেটা আসতেছিল সেটা তরঙ্গ ধর্ম ছিল কণা ধর্ম ছিল তো এখানে ইলেকট্রন গেছি হিট করছে ফলে এখান থেকে ইলেকট্রনটা বের হয়েছে লুইস ডি ব্রয় এসে প্রথম সর্বপ্রথম বলছেন এখান থেকে যে ইলেকট্রনটা বের হচ্ছে সেটা তো একটা কণা সেটা তো একটা কী বলতো কণা কিন্তু এটা একটা তরঙ্গ আকারে
এবং তিনি তখন বলছেন এই যে তরঙ্গটা আছে না যে তরঙ্গটা বের হবে এই তরঙ্গে তরঙ্গ দৈর্ঘ্য ল্যামডাই গোষ্ঠ হবে এইচ ডিভাইডেড বাই এম ভি বা এই ইলেকট্রনের ভরবেগ ওকে আমি তোমাকে আরেকবার জিনিসটা বুঝাই বলে দেখো বিজ্ঞানের লুইস ডিব্রয়ের অবদানটা কোথায় অবদান হয়েছে যে তিনি প্রথম ধারণা দিয়েছেন এখান থেকে যে ইলেকট্রনটা বের হবে সেই ইলেকট্রনও তরঙ্গ আকারে বের হবে এবং এই তরঙ্গের তোমার এখানে ল্যামডা কথা হবে এই তরঙ্গের যে তরঙ্গ দৈর্ঘ্য ল্যামডা হবে এইচ বাই এম বির সমান এখন এগুলো কিন্তু তিনি পুরোপুরি ধারণা দিয়েছেন তিনি কিন্তু ম্যাথমেটিক্যালি কোনো কিছু প্রমাণ করতেই পারেন নাই এখনও ইলেকট্রন যে তরঙ্গ আকারে চল চলাচল করতে পারে এগুলোকে তিনি প্রমাণ করতেই পারেন নাই তিনি জাস্ট এটাকে ধারণা দিয়েছেন তাহলে মানুষজন তার ধারণাগুলো মেনে নিচ্ছিল না তো অনেক গবেষণা শুরু হয়েছে পরে এরপরে গবেষণা শুরু হওয়ার পরে উনিশশো সালে বিজ্ঞানী বিজ্ঞানী ডেভিসন জার্মার বিজ্ঞানী ডেভিসন এবং জার্মার একটা এক্সপেরিমেন্ট করছেন একটা এক্সপেরিমেন্ট করছেন এক্সপেরিমেন্টের মাধ্যমে তারা দেখাইছেন ইলেকট্রনের বেতিচার ঘটে এক্সপেরিমেন্টের মাধ্যমে তারা কি দেখেছেন ইলেকট্রনের কী ঘটে বলতো বেতিচার ঘটে বেতিচার কী জিনিস তোমরা হচ্ছে চাপটা সেভেনে পড়ে আসছো আর বেতিচার কার ঘটে ভাই বেতিচার কিন্তু তরঙ্গের ঘটে শুধুমাত্র তখন তারা তখন ডিসিশনে আসছেন ইলেকট্রন তরঙ্গ আকারেও তরঙ্গ হিসেবেও মানে থাকতে পারে তরঙ্গ আকারও থাকতে পারে তাহলে জিনিসটা আমি তোমাকে বুঝাই বলি দেখো প্রথম উনিশশো সালে এসে জাস্ট লুইস ডিব্রয়ি তার ভাইয়ের সাথে যখন ডিসকাশন করত তখন ডিসকাশন করার সময় তিনি একটা মতবাদ দিয়েছেন কি এখান থেকে যে ইলেকট্রনটা বের হচ্ছে এটা তরঙ্গ আকারে বের হচ্ছে কিন্তু তিনি এটা ফিজিক্যালি কোনো প্রুফ করতে পারেন নাই আর তিনি বলছেন তখন এই তরঙ্গটা তরঙ্গ দৈর্ঘ্য হবে ল্যামডা ইকোল্ট এইচ ভাই এম ভি ওকে তিনি তিনিগুলো কিন্তু এগুলো কিন্তু তিনি এক্সপেরিমেন্টালি প্রুফ করতে পারেন নাই কিন্তু জাস্ট আপনার জাস্ট মতবাদ দিছে যে মানে বলছে যে এরকম হবে তার ধারণার উপর বেসিস করে তারপরে এই মতবাদটা নিয়ে অনেক গবেষণা স্টার্ট হয়েছে এবং উনিশশো সালে এসে বিজ্ঞানী ডেভিসন এবং জার্মার একটা এক্সপেরিমেন্ট করছেন সেখানে তারা দেখছেন ইলেকট্রনের বেতিচার ঘটতেছে আর বেতিচার শুধুমাত্র তরঙ্গের ঘটে তাহলে ইলেকট্রনও তরঙ্গ হিসেবে কাজ করতে পারে কিন্তু আমরা এতদিন কী জানতাম আমরা এতদিন সবাই জানতাম ইলেকট্রন হচ্ছে যে পার্টিক্যাল কিন্তু ডেভিসন জার্মারের পরীক্ষা থেকে আমরা জানি ইলেকট্রন হচ্ছে ওয়েব হিসেবেও কাজ করতে পারে আর এই পরীক্ষা আবিষ্কার হওয়ার পরে লুইস ডিব্রয়ী আরও অনেক বেশি উৎসাহী হয়ে যান এবং তিনি এই জিনিসটার উপরে পিএইচডি লাভ করছেন উনিশশো সালে এই জিনিসটার উপরে তিনি পিএইচডি লাভ করছেন উনিশশো সালে ওকে এবং তিনি তখন প্রমাণ করে দেখেন তিনি যে বলছিলেন যে ল্যামডাই গোল্ড এইচ বাই এম ভি হবে অ্যাকচুয়ালি আসলে ল্যামডাই গোল্ড এইচ বাই এম ভি হয় তিনি প্রথমে এটা ধারণা করে বলছিলেন বিভিন্ন তার মানে বিভিন্ন মতবাদ ছিল পোস্টুলেট ওগুলোকে ধারণা করে তিনি এই সূত্রটা দিয়েছিলেন তিনি এই সূত্রটা করতে গিয়ে সেটা আমি তোমাকে বলতেছি কীভাবে তিনি ধারণা করছিলেন এটা হ্যাঁ আকাশ থেকে তার পরে নাই এই সূত্রটা তিনি যদিও প্রথম প্রথম প্রমাণ করেন নাই কিন্তু কোথ থেকে দিছে আমি তোমাকে বলি কোথ থেকে দিছে দেখো আমি তোমাকে দেখা যাবো আমরা দেখো তো সবাই কী জানি ই ইকুয়াল টু এম সি স্কোয়ার আবার ইকুয়াল টু আমরা কী জানি এইচ সি বাই ল্যামডা জানি রাইট তাহলে এখান থেকে দেখো তো এই দুটি ইকুয়েশন থেকে আমরা যদি সি সি কেটে দিই তাহলে ল্যামডা ইকুয়ালটা কী পাচ্ছি আমরা এখানে এইচ বাই এম সি ল্যামডা ইকুয়ালটা পাচ্ছি এইচ বাই এম সি তিনি বলছেন আলোর ব্যাগ হলে এনে এম সি হচ্ছে কিন্তু যদি নর্মাল ভি ব্যাগ হয় তখন ল্যামডা ইকুয়ালটি কত হবে এইচ বাই এম ভি হবে যদি নর্মাল যদি কোনো একটা বস্তু ভি ব্যাগে যায় আলোর ব্যাগে গেলে এইচ বাই এম সি আর যদি নর্মাল ব্যাগে যায় তাহলে এইচ বাই এম ভি এইটাকে মিলাই জিলাইয়ে তিনি হচ্ছে যে তার এই সূত্রটা তিনি প্রদান করছিলেন এইটাকে বলা হয় ডিব্রগলির তরঙ্গদৈর্ঘ্য ডিব্রয়ির তরঙ্গদৈর্ঘ্য কেমন আচ্ছা তাহলে আমি তোমাকে এখানে সামারি করে দিই ভাই সামারিটা হচ্ছে যে বিজ্ঞানী লুইস ডিব্রয়ী প্রথম উনিশশো সালে তিনি হচ্ছে ভাই একটা মতবাদ দিয়েছিলেন যে তোমার এখানে ফটো তরিতকিয়ার মধ্যে যে ফটো ইলেকট্রনটা বের হচ্ছে সেটা তরঙ্গ আকারে বের হয় তো তার এই তথ্যটাকে কেউ তখন স্বীকার বিশ্বাস করে নেই তো তখন হচ্ছে সবাই গবেষণা স্টার্ট করছে আর উনিশশো সালে এসে ডেভিসন এবং জার্মার তার একটা এক্সপেরিমেন্ট করছেন যে এক্সপেরিমেন্টে তারা প্রমাণ করছেন ইলেকট্রনের বেতিজার ঘটে ভাই এক্সপেরিমেন্টটা কি এটা আসলে আমাদের দেখার দরকার নেই এটা পরবর্তীতে তোমরা যদি পিওর ফিজিক্স নিয়ে পড়ো তখন দেখবা জিনিসটা এখন দরকার নেই এখন পুরো সিলেবাসের বাইরের টপিক এটা আমি নিজে আসলে ভালো করে জানি না এটা এটা এক্সপেরিমেন্টটা কী রেজাল্টটা জানি ওই এক্সপেরিমেন্টের রেজাল্ট হচ্ছে যে ওই এক্সপেরিমেন্টে ইলেকট্রনে দেখা গেছে কি বেতিজার ঘটছে বেতিজার কার ঘটে ভাই তরঙ্গের ঘটে তাহলে ইলেকট্রনে যেহেতু বেতিজার ঘটছে বেতিজার তো তরঙ্গের ঘটে তাহলে ইলেকট্রনে এখানে তরঙ্গ তরঙ্গ হিসাবে কাজ করতেছে 
তখন সবাই ধারণা দিছে ইলেকট্রন পার্টিক্যাল এবং ওয়েস্ট দোনাটা হিসাবে কাজ করতে পারে তাহলে দেখো এখানে দেখো এইবারে লুইস ডিব্রয় অনেক উৎসাহী হয়ে গেছেন এবং তিনি এই বিষয়টার উপরে পিএইচডি লাভ করেছেন উনিশশো উনত্রিশ সালে আর তখন দেখেন সবাই বলতেছিল কি মানলাম আমি আলো তরঙ্গ ধর্ম কণাধর্ম দোনোটা আছে এক্স রেডও তরঙ্গ ধর্ম কণাধর্ম দোনোটা আছে এবং উনিশশো সাতাশ সালে প্রমাণ হয়েছে ইলেকট্রনেরও তরঙ্গ ধর্ম কণাধর্ম দোনোটা আছে পরে আসলে দেখে লুইস ডিব্রয় দেখছেন যে আসলে যে কোনো বস্তুরই তরঙ্গ ধর্ম আছে কণা ধর্ম আছে অর্থাৎ কোনো একটা বস্তু যদি গতিশীল হয় তাহলে তার তরঙ্গ ধর্ম থাকবে কণা ধর্ম থাকবে এখন তুই প্রশ্ন করতে পারো তাহলে ভাই আমরা আমাদের আমরা যখন দৌড়া দৌড়া দৌড়ি করি তাহলে আমরা আমাদের এইটা দেখি না এই তরঙ্গটা দেখি না কেন আমি তোমাকে জিনিসটা বুঝাই বলি দেখো একটা এক্সাম্পল দিয়ে আসো কেন আমরা আমাদের নিজেদের তর ধরো সাপোজ সাপোজ ধরো এখানে একটা রাস্তা দিয়ে একটা মানুষ হেঁটে যাচ্ছে বা মানুষ হেঁটে দৌড়াদৌড়ি করতেছে ধরো রাস্তার মধ্যে এই মানুষটা দৌড়াদৌড়ি করতেছে সে ধরো এখানে দৌড়াদৌড়ি করতেছে ওকে ভি ব্যাগ নিয়ে ধরো এখানে দৌড়াদৌড়ি করতেছে আমরা সবাই জানি ভি এই আমাদের নর্মালি আমাদের যে ব্যাগগুলো সেগুলো কী হয় অনেক ছোট হয় খুবই ছোট হয় আলোর ব্যাগের তুলনায় আমাদের ব্যাগটা অনেক 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 গুণ ছোট হয় তাই না তাহলে এখানে দেখো এখানে আমাদের তাহলে ল্যামটা কী হবে ল্যামটা এইচ ইকুয়াল টু আমরা জানি এম বাই ভি এই যে দেখো এখান থেকে আমরা পাইছি করতো ল্যামটা ইকুয়াল টু এইচ ইকুয়াল টু এম বাই ভি তো ভি যদি অনেক ছোট হয় তাহলে ল্যামটা কী হবে অনেক বড় হবে এখন তুমি প্রশ্ন করতে পারো ভাই ল্যামটা বড় হলে তো তরঙ্গ দেখার কথা দেখি না কেন ভাই দেখো ল্যামটা বড় হলে তরঙ্গ দেখবা না ল্যামটা যদি ছোট হইতো তাহলে তুমি তরঙ্গ দেখতা কেমনে দেখো আমি তোমাকে দেখাই ধরো এখানে যদি আমি একটা তরঙ্গ আঁকার চেষ্টা করি ধরো ল্যামটা বড় তার মানে ল্যামটা এতই বড় এটা আসলে কোথাও শেষ হচ্ছে না এটাকে তুমি দেখ এটাকে এটা যদি তরঙ্গ আঁকার যাচ্ছে তুমি দেখতেই পারতো না দেখতেই পারতো না ল্যামটা এখানে অনেক বড় বলে কিন্তু ল্যামটা যদি ছোট হয় তাহলে ল্যামটা ছোট মানে কীরকম এরকম তাহলে এই তরঙ্গটাকে কিন্তু তুমি চোখে দেখতেস কারণ দেখো এখানে ল্যামটা কোনটা ল্যামটা হচ্ছে এতটুকু ওকে তাই আমাদের তরঙ্গ দৈর্ঘ্যটা অনেক বড় থাকে বলে আমরা আমাদের তরঙ্গটাকে দেখতে পারি না এই জন্য আসলে এটা ম্যাক্রোস্কোপিক লেভেলে দেখা যায় না মাইক্রোস্কোপিক লেভেলে তরঙ্গটাকে দেখা যায় মাইক্রোস্কোপিক মানে অনুবীক্ষণ যন্ত্রের লেভেলে মাইক্রোস্কোপিক লেভেলে ডিব্র ডিব্রয়ী ওয়েভ দেখা যায় কেমন আশা করি আমরা জিনিসটা এখানে বুঝতে পারছি তাহলে দেখো তখন হচ্ছে যে ডিব্রয়ী আসলে ধারণা দিচ্ছেন কি যে কোনো একটা বস্তু যদি গতিশীল থাকে তাহলে তার কণা ধর্ম থাকবে তাহলে তার হচ্ছে ভাই এই তরঙ্গ ধর্ম থাকবে এটাকে বলা হয় তরঙ্গ এবং কণা ধর্মের মানে ডুয়েলিটি এই তোমার ওয়েভ ওয়েভ পার্টি ওয়েভ পার্টিক্যাল ডুয়েলিটি ওকে তাহলে চলো আমি এখানে তোমাকে এটা লিখে দিয়ে আসো যে এটা থেকে তার আমাদের ইম্পর্টেন্ট জিনিসটা কি প্রথম জিনিসটা হচ্ছে যে আমরা লিখবো এখানে কোনো বস্তু গতিশীল থাকলে তার তরঙ্গ ও কণাধর তরঙ্গ ধর্ম ও কণাধর্ম উভয় বিদ্যমান থাকে তরঙ্গ ধর্ম ও কণাধর্ম উভয় বিদ্যমান থাকে একে ওয়েভ পার্টিক্যাল ডুয়েলিটি বলে ওয়েভ পার্টিক্যাল ডুয়ালিটি দ্বৈত তারকে হ্যাঁ ডুয়ালিটি বলে এবং এই তরঙ্গকে ডিব্রগলি বাংলা যদি লিখে তাহলে ডিব্রগলি এর ইংলিশ বলে ডিব্রয়ী তরঙ্গ বলে আর একটা তরঙ্গ তোকে ল্যামডাই করলে কত হয় এইচ বাই এম ভি হয় তাহলে এখান থেকে আমাদের ইম্পর্টেন্ট সূত্র কি আমরা সবাই জানি ল্যামডা ইকুয়াল টু এইচ বাই এম ভি যেখানে এম হচ্ছে যে ওই বস্তুটার ভর ব্যাগ ভি হচ্ছে ব্যাগ এইচ হচ্ছে প্লাঙ্কের ধ্রুবক আর এটাকে আমরা লিখতে পারি চাইলে এইচ বাই পিও লিখতে পারি পিকে আমরা ভর ব্যাগ দিয়েও প্রকাশ করি আর এখান থেকে আরেকটি ইম্পর্টেন্ট সূত্র হচ্ছে গতিশক্তি ইকুয়াল আমরা জানি পি স্কোয়ার বাই টু এম সো এখানে আমরা এই দুটো ফর্মুলা একটু মনে রাখবো আমাদের এখানে ম্যাথ আসবে এটা থেকে ওকে সো আশা করতেছি তোমরা এখানে ডিব্রগলি তরঙ্গ দৈর্ঘ্য সম্পর্কে সবাই আইডিয়া পাইছো কম বেশি তাহলে চলো আমরা এটা নিয়ে কয়েকটা ম্যাথ করি আসো দেখো ফার্স্ট অঙ্ক ফার্স্ট অঙ্ক আমাকে বলতেছে একটা ডিব্রগলি তরঙ্গ দৈর্ঘ্য দেওয়া আছে এর গতিশক্তি কত হবে তাহলে চলো আমরা এখানে দেখি যে আমাকে এখানে ডিব্রগলি তরঙ্গ দৈর্ঘ্য ল্যামটা দেওয়া আছে কত টু ইন্টু টেন ইনভার্স টুয়েলভ মিটার 
এখন আমরা সবাই জানি আমাদের এখানে কত হয় ওই যে ল্যামডা ইকুয়াল টু এইচ বাই এম বা এইচ বাই পি হয় তাহলে এখান থেকে আমরা পি বের করে ফেলতে পারি তাহলে পি মানে কত এইচ বাই ল্যামডা তাহলে এখানে এইচ দেখো কত এইচ হচ্ছে আমরা সবাই জানি সিক্স পয়েন্ট সিক্স থ্রি ফোর টেন ইনভার্স থার্টি ফোর আর এখানে ল্যামডা হচ্ছে টু ইন্টু টেন ইনভার্স টুয়েলভ তাহলে যদি ক্যালকুলেশন করো তাহলে তোমার এখান থেকে পি চলে আসবে তাহলে পি কত আসবে দেখো সিক্স পয়েন্ট সিক্স থ্রি ফোর ইন্টু টেন ইনভার্স থার্টি ফোর ডিভাইডেড বাই টু ইন্টু টেন ইনভার্স টুয়েলভ সেটা আসে তাহলে আমার কাছে থ্রি পয়েন্ট থ্রি থ্রি পয়েন্ট থ্রি ওয়ান সেভেন ইন্টু টেন টু দি পাওয়ার মাইনাস টোয়েন্টি টু টেন টু দি পাওয়ার মাইনাস টোয়েন্টি টু সেকেন্ড মাইনাস টোয়েন্টি টু হ্যাঁ তোমার এখানে কেজি মিটার পার সেকেন্ড তাহলে আমি যদি এখন ইকে বের করতে চাই ইকে মানে কত পি স্কোয়ার বাই টু এম তাহলে এখানে কত আসবে পি স্কোয়ার মানে হচ্ছে এখানে এটা থ্রি পয়েন্ট থ্রি ওয়ান সেভেন এন ইনভার্স টোয়েন্টি টু এটার স্কোয়ার ডিভাইডেড বাই টু ইন্টু এম আর ইলেকট্রন বলে দিছে না তাহলে এটার এম কত নাইন পয়েন্ট ওয়ান ইন্টু টেন ইনভার্স থার্টি ওয়ান তাহলে এখানে কত আসবে আনসার এটার স্কোয়ার ডিভাইডেড বাই টু ইন্টু নাইন পয়েন্ট ওয়ান ইন্টু টেন ইনভার্স থার্টি ওয়ান সেটা আসছে আমার কাছে এখানে সিক্স পয়েন্ট জিরো ফোর ফাইভ ইন্টু টেন ইনভার্স ফরটিন সেটা ঠিক দিই সিক্স পয়েন্ট জিরো ফোর ফাইভ ইন্টু টেন ইনভার্স ফরটিন জুল ওকে এটা হচ্ছে আমার এখানে আনসার আশা করি এটা এখানে বুঝতে পারছো ভাই আচ্ছা তো আজকে তো আমার কাছে সময় নাই সময় থাকলে হচ্ছে আমি তোমার এখানে ডিপ রাউন্ডে তরঙ্গদের আরও দুইটা ম্যাথের মতো আছে এগুলো আমি করাই দিতাম এটা নেক্সট দিন আমি করাবো নেক্সট দিন হচ্ছে আমরা এরপরে কন্টন ক্রিয়া স্টার্ট করবো হচ্ছে আমার আনসার ওকে এগুলো আমি নেক্সট দিন করাই দিব তো আজকে ভিডিওটা তোমার যদি ভালো লাগে ভিডিও তুমি লাইক করতে পারো ভিডিওটা তোমার সাথে শেয়ার করতে পারো আর আমার ইউটিউব চ্যানেল নতুন ইউটিউব চ্যানেল সাবস্ক্রাইব করতে পারো তাহলে সবাই ভালো থাকবেন ভাই আসসালামু আলাইকুম